Karibu msikilizaji katika simulizi fupi itwayo Na cheka utafikiri mazuri nilimwita mke mwenzangu ifi. Jamani, jamani, jamani. Acheni tu. Naitwa Pendo. Ni mke wa mtu. Mume wangu yeye anaitwa Juma. Kwenye ndoa yetu tulipata mtoto mmoja wa kike jina lake anaitwa Rahma. Jamani maisha yalikuwa ni magumu sana upande wetu mimi na mume wangu. Nyumba ya kupanga kama unavyojua nyumba za uswalini zile za mjengo ukumbi chochoro. Yaani chumba huku na huku alafu katikati ndo ukumbi. Jiko la kupikia ndo hapo hapo ukumbini nje ya mlango wako. Tunaishi uswalini nadhani kwamba mnanielewa vizuri hapo. Asa maisha yetu mimi na mume wangu ni magumu mno. Tunapika mara moja tu mchana tuunga nusu ambao tunaweka ugari mwingine kwenye sufuria tunakula usiku. Ni changamoto za maisha, kazi mme wangu hana akienda huko kwa viwandani wanapeana kazi kwa kujuana. Basi anaishia yeye sasa hivi kuja tu kufanya vibaluo vya kufika nyasi majani majani tu kwa nye pesa zao. Maisha alizidi kuwa magumu sana pale ambapo kodi ilikuwa imeisha kwenye nyumba, mwenye nyumba mwenye hata ile isomo. Mume wangu hawezi kutoa neno kwamba lini ambapo nitakupa pesa yako, akamwambia wewe nyumba kwamba Sababu ni kwamba hana waka ya pesa yeye anaishi tu jua lizame tulale. Sio wale wanaishi kwa mahesabu kama wafanyakazi wa Simulizi Mix pale kwamba leo ni tarehe 15 ikifika tarehe 22 napata mshahara wangu. Wale ndio wanaweza kumwambia baba nyumba kwamba kama sio tarehe 22 basi 23 tu nakupa kodi yako. Sasa mume wangu uwezo wa kusema hivyo ana utolea wapi? Basi mume wangu akawa ameomba msaada wa wazazi wake sasa baba mkwe ana maneno hiyo tazani kwamba alizaliwa na ongea akamwambia mme wangu wewe barahma wewe barahma kwenye mpira hujawahi kuona kiungo anarudisha mpira kwa kipa eh eti ili aanze tena mashambulizi mme wangu ana msongo wa mawazo na mtu mwenye msongo wa mawazo ese hata kama ukimwambia fumbo gani hawezi kabisa kulichambua yeye anatakiwa tu aambiwe moja kwa moja maneno ya hekima tu au maneno ya kuweza kumpa njia mme wangu akamwambia babake kwamba mimi unachongea hata sijuniambia tu kwamba pasipo kana mafumbo Bamko akamwambia kwamba hebu mlete mke wako kijini na uka angaike pasipo kuwaza nyumbani watakula nini? Unatakiwa tu utafute kwanza pesa alafu eh uteke pesa. Mume wangu hiyo kauli ilimchanganya sana ise na ya kutafuta kwanza pesa alafu ndo atege pesa. Akamuliza anamaanisha ni jua huu useme. Bamko akamwambia kwamba mwanangu mfanyakazi anatafuta pesa. Mfanyabiashara katega pesa. Yaani kwenye maisha yako ili uwini kuwa na mitego ya pesa na kuambia tu kama matajiri wote ni wafanyabiashara na wametega tu pesa. Kuna somo kubwa sana hapo kwenye huo usemi ila kwa sasa hivi mlete kwanza mkeo kijijini. Kweli ise. Nilipelekwa mimi kule kijijini pamoja na mwanangu. Asa Mungu mkubwa mume wangu kama amepata zali kuna bosi mmoja hivi. Kamuona mume wangu kwamba anafanya kazi za kukata tu majani pale na kuna Mwanamke mmoja yupo yupo Komoro kwa alikuwa anataka tu mfanyakazi wa ndani wa kiume akamunganishia mme wangu. Asa mme wangu alipokuwa Komoro yule mwanamke akampenda mme wangu akamwambia kwamba ise nataka unioe na hisi kabisa kwamba wewe ndio chaguo langu mimi. Nitakufanyia chote kile Tanzania ambacho nilichokitaka ila mimi niwe wako tu. Hapo mme wangu akawa anaanza kuwa ise mtoto wetu hana chochote kile cha kuweza kujivunia yupo kijijini huko. Yaani yuko na mimi akawaza kwamba amwambie yule mwanamke tu kwamba amjengee nyumba kwanza mjini alimpa mtiani yule mwanamke mkomoro akasema kwamba ise na kujengea nyumba mjini mpaka kijijini kwa babako kikubwa ni kwamba nikubali tu mimi ni, niwe wako tu ongea na babako twende Tanzania sasa hivi ukanitambulisha mimi wangu alienda mbele akampigia simu babake mzazi akamwambia yote asaba mzazi akamuuliza wewe umeamwaje mimi wangu akasema ise mimi na hofia mke wangu itakuwaje sasa Bamzesa akasema acha ujinga wewe mwanamke yuko Komoro mkeo yupo huko umbe hata upata wapi kama wewe huko una una mke huyo hapa mkeo na mpanga kabisa atakuwa dada yako kabisa kwa muda kipindi ambacho unakuja na huyo mkomoro hapa nyumbani Yeye mwenyewe ata fly tu kwamba najengewa nyumba mjini na mimi pia najengewa hapa sasa wewe hebu mwambie kwamba muje hebu fanyeni haraka sana Mmeongo akasema kwanza hebu ongea kwanza na mke wangu Bamko akasema kwamba wewe mwanangu bahati aje mara mbili Eh, nasema hivi wewe maliza tu huko huko tu njoo na mimi hapa namaliza huku mkeo atatulia tu wewe njoo na utajili na utajili wa bwana. Asa Bamko akanambia mimi yote moyoni ni, niliumia sana sikuweza hata kumpa jibu. Mamko akaniambia kwamba mama mama Rahma 
mm, usiumie kikubwa tu ni kwamba ni hivi ye na babake wameamua kabisa kufanya hivi basi wajue kwamba si wanakufanya dada basi wewe dada kweli usishie tena tena na mmeo acha aje ajenge huko mjini na hapa na hapa wewe nenda tu kaweka kakae mjini huko we mama mwenye nyumba huko mjini ye achana naye akapuyange tu huko moro tena maneno ya mama mkwe bado hayaniingii kabisa akireni nampenda sana mme wangu basi sikuweza kabisa kutoa jibu siku ilifika na kuna nanzi naangalia mbele siamini macho yangu ila ndo kweli kabisa mme wangu eh kashikana kimahaba kabisa na mnaweka kikomoro Yaani mume wangu kamshika kiuno kabisa mwanamke na mwanamke kamshika kiuno mume wangu anakuja kabisa nilipo mimi jamani. Yaani <laughs> acheni. Na cheka utafikiri mazuri. Yaani mume wangu kamshika kiuno mwanamke. Da. Jamani nilikuwa naumia moyoni. Yaani kweli kabisa mume wangu mimi ndo kani yani kanisariti kabisa kwa sababu tu ya shida. Yaani shida ndo ambayo imekuwa ni sababu ya mimi kusambaratisha upendo wetu. Na shanga mume wangu kamwambia rahma mwanangu embu nenda tu kacheza kwa wenzio kule. Mamkwe anauliza kwa nini mjukuu wangu mimi unamfukuza tu akacheze kwa wenzio wakati anasikia raha kabisa ukaa hapa na mke mwenzie hapa? Hm? Yaani mamkwe anamtania mwanangu hajaona kabisa kwamba kuna nini ambacho kinakuja na kwa nini mamkwe eh kamtu, kamtimua tu mwanangu sababu mkwe ndio akamwambia mamkwe we uone kwamba kule mwanetu anakuja na mtoto mweupe kule wewe eh sasa huyu hapa Rahma anaweza kabisa akaita baba hapa akaribu kabisa mpango mzima hebu mchukue huyu mama Rahima yeye awe tu dada tena ampokee kabisa wifi yake hapa yani mamko ananiambia kwamba wewe akiri kumkichwa hebu tuna kabisa tukampokee kaka yako kule usio naosha dalili yote ile hapa ye, ya wewe tu kwamba ni mke, ni mke wa mtu basi ese ndidinuka huku moyo ukiwa na niuma lakini machozi hayakuweza kabisa kujizuia yakiwa natoka kwa mara ya kwanza kabisa nasikia mme wangu akiniita dada alafu anasema kwamba usijali nimerudi salama sasa yule mke mpya mume wangu akawa anasema dada yako anakupenda sana mpaka machozi yanamtoka sababu tu umerudi. Hakuamini kama utarudi tena eh. Kabla mume wangu ajajibu akajibu bamkwe hawa ni mapacha yani ese. Unajua tena kwamba mapacha wali, walikuwa wote tu tokea tumboni sasa wakaja wote hapa duniani sasa eh wameonana tena hapa embo acha alie tu kwa furaha. Mke mpya mume wangu alitoa leso akanifuta machozi alafu akaniuliza yani a, anamuuliza mume wangu kwamba huyu hapa Namuitaje mimi? Mwangu anasema kwamba unamuita wifi yako. Da, jamani. Nileumia sana, sana. Yaani ese, yani leo mimi nimekuwa dada mme wangu, inauma sana kwenye moyo, kwenye inauma sana jamani. Maumivu ambayo hata sijui kama binti yote anayejua maana ya kupenda anaweza kabisa kuyavumilia. Mke mwenzangu ananiambia kwamba wifi jamaza tu kulia wifi, eh? Kaka yako ameshaarudi tena. Karudi na mke kabisa ambaye ndo mimi hapa. Hata usiwe na wasiwasi kabisa kwenye moyo wako. Basi namsikia mamkwe anamwambia kwamba yule mke mwenzangu kwamba twendeni ndani tu mwache tu huyo eh mwanangu kazea kabisa kulia yani hapo mpaka masaa matatu ndo atanyamaza huyo Basi yule mke mwenzangu akanifanya kama mimi mtoto yani ananipa tu simu yake alafu ananiambia kwamba chezea game Yani nitamani paswe paswe ile simu tu yani moyoni naumia sana tu ile nilipokea nili, nili tu nikasema ngoja tu niwashe data hapa niende simulize mix huko Eh, nikasikilize tu simulizi fupi yani. Nipoteze mawazo tu kwa watunzi mbalimbali. Nilifanya hivyo tu labda kwamba maumivu yataweza kupoa, nitaweza kuzoea tu japo kidogo nione tu kama hakuna ambacho kinachoendelea eh mbele, mbele, mbele ya maisha yangu. Kweli bwana simulizi mix kwenye channel yao ile simulizi fupi ya simulizi mix nisaidia sana kupoteza mawazo kwa, kwa muda kama hivi. Ningelikuwa na simu kubwa hapo ndio ambapo ingekuwa kimbilio langu tu nikiwa na mawazo mengi. Maana kuna Hadithi za bwana Jogoo Poli kule bwana na wenzie tu zinakufanya kabisa upoteze mawazo. Ni tena nilikuwa nasikiliza ile simulizi ambayo inaitwa kwamba chizi ni mtamu kitanani kamshinda kamshinda timamu. Hai simulizi nachekesha ile mpaka nikaa na jisau kabisa kama nipo kwenye majonzi mda ule. Sasa bado alikuwa limeisha mawazo yalikuja mara mbili ya pale tena ma, mama mkwe alipokuwa ananiambia kwamba nenda tu kamwekewe fi yako maji ya kuoga. Jamani nauma tena inauma sana nitamani kama ningelikuwa na dawa ya kuweza kuwasha nikaweke tu kwenye maji awashwe sana huyu mwanamke mkomoro huyu sasa bwana nikameza mate ya akili huyu mwanamke hana kosa lolote ile yeye kadanganywa tu kwamba mimi ni dada wa mume wangu hakuna ajualo kabisa kwenye mwenye makosa hapa ni hii familia yote yani kuanzia baba mama mpaka na mume wangu mwenyewe ndio inajua ukweli wote ila sasa mimi nafumilia tu mwisho wake inakuaje tunawaza na wazua Hivi jamii ikija kujua ukweli huu nani ambaye atapata aibu mimi au hii familia? Hivi kwa nini nisiombe tutaraka hapa niondoke zangu? Niwe huru tu sasa mimi si mtumwa mapenzi tu kwa nini sasa ni, niwe mtumwa mapenzi? 
na waza huko napeleka maji chooni. Mamkwe anafanya sijui kusudi tu au ndo ana plani yake tu hata sijui. Anaembe embo nenda tu katandike kitanda cha kaka kukule anakuja kulala na wifu yako. Hi. Jamani. Anazidi kunichanganya mimi akili tu ila nasema tu muone kwamba acha nifanye tu vile anavyonituma tu ili nione kwamba mshaki unakuaje. Nikaenda kutandika kitanda vizuri kabisa. Mamko yuko bize tu na kupika kuku wa wageni, yani anafanya mishemishe huyu usiseme yani. Akamaliza kupika, akawakaribisha kula. Walikula vizuri tu. Mamko ananituma mimi kwamba eti ndio nikaondoe vyombo. Na mwangalia mume wangu ndo kwanza namnaisha mikono yule mwanamke. Da. Nilijikaza kisabuni tu moyoni naumia sana nikatoa vyombo yule mwanamke ajui kitu akamusu mume wangu mbele yangu mimi. Alafu ananiambia wifi, na wewe umeolewa? Mimi sijajibu akadakia mamkwe aje olewa huyo yupo yupo tu hapa nyumbani. Yaani yule mwanamke akacheka sana akasema isee wifi yangu, atakujali ya tutapata mmeo tu umpendae tu kama mimi ninavyompenda kaka yako. Hm? Wifi kaka yako nampenda sana hata yeye pia ananipenda sana. Yaani yale maneno yakawa ananiuma kweli kweli, yaani nauma sana kwa sababu anayempenda ndio mme wangu mimi. Asa usiku namshudia mme wangu anaenda kulala na yule mwanamke kwenye kitanda ambacho ndicho kitandika mimi jamani. Usiku sana hivi usingizi mimi sipati kabisa nasikia sauti ya mahaba tu kwenye kile chumba ambacho yule mwanamke alikuwa ananungunika tu yani analia. Mpini wa mme wangu. Jamani jamani. Nikashindwa kabisa kuvumilia mimi. Nilinyanyuka kitandani kwangu nikaenda tu kugonga kwa hasira kweli kweli kwenye kile chumba alicho lala mme wangu na mwanamke wake. Yaani nisha sema kwamba liwalo na liwe tu na mwambia ukweli mimi siwezi kabisa kuumia. Mume anauma, anauma sana hisia sasa ukiwa umempenda. Nikagonga mlango ngongongo kwa hasira yani. Chajabu kamka mamkwe ndo kaja pale kanitoa mimi mlangoni kwa hasira sana sasa siwezi kabisa kumbishia mamkwe eh na kumsuku au kumsukuma mkono wake. Mume wangu alifungua mlango akiwa na taulo tu na yule mwanamke akiwa na kanga moja tu. Mamkwe akasema kwamba endeleeni kulala huyu dada mtu hapa amelala sana sasa eh ameamka saizi anajua kwamba kumesha kucha ndo akawa anamgongea tu kaka hapo amwambia kwamba kasha mpelekea maji chooni akaoge. Mimi ndo nimekuja kumtoa hapa na mwambia kwamba saa hii nane usiku ndo kaenda chumbani kwa kisa hivi. Asa ule mwanangu akasema isee niliogopa sana mama nikajua kwamba wakola wametuingilia tu ndani wanavunja milango. Mamangu akauliza kwamba wakola ndo ndo nani? Ile mwanamke akacheka akasema isee nimeongea kama nipo Kenya vile wakola ni wezi mama. Mamangu akasema ah hapa kijini bwana hakuna wezi. Hm? kabisa na pesa zaidi ya ya, ma, ya mahindi tu. Asa ule mwanamke akasikia kwamba mimi nilikuwa nalia akasema wifi Anapenda kulia sana mama. Hebu mwambie kwamba asilie tu sana kila kila wakati atauma tu kichwa eti. Mama akasema sawa. Nyenye ndem kalali tu hapa ndivyo alivyo tu. Mwenye nisha mwenye tushamzoea hapa. Mimi nikawa nawaza hivi mamkwe. Angekuwa yeye angeweza kweli au ndo kwangu tu. Hivi navumbilia kwa ajili gani? Basi niliwaza usingizi ukanipitia nikalala kesho yake yule mwanamke na mume wangu walienda kutafuta nyumba kwanza mjini wanunue halafu waje na mafundi wajenge hapa kijini ndo ndoa ipite warudi Komoro. Ile mwanamke alinipa shilingi 1000 akaniambia wifi hebu kasuke nywele tu pendeze sawa wifi yangu na kupenda sana. Sasa mimi siwezi kumchukia huyu mwanamke kwa sababu hajui kitu. Mimi nikaenda ndani tu mawazo yanazidi tu kunija. Nikatoka nje naona watu wakiwa wanaenda kwenye kongamano tu la vijana, vijana wa vijana wajitambue. Na mimi nikaonaacha niende tu nikajitambue tu maana isi hapa hata kama sijitambui vile yani. Akasema kiongozi mmoja kwenye kongamano lile tu akawa anatupa somo akasema kwamba jamani ile kongamano halifungamani na dini yote lakini nitatoa mfano kupitia andeko kwenye Biblia ila kuwa makini kabisa na somo langu la msimamo thabiti. Asa mimi ndo nikasema kwamba Isaiah inanifaa kabisa ili maana Isaiah natakiwa niwe na msimamo tuje msimamo gani ambao eh anaosema yeye ngoja kwanza nimsikilize kwa umakini kabisa. Kiongozi akasema naingia kwenye somo wote naomba tusikilizane. Msimamo thabiti daraja la kufikia malengo. Bali kama si hivyo ujue e mfalume ya kuwa sisi hatukubali kuitumikia miungu yako wala kuisujudia hiyo sanamu ya dhahabu ambayo ulioisimamisha. Daniel 3:18. Ni vigumu sana kwa mtu kufikia malengo makubwa kwenye eneo lolote la maisha bila ya kuwa na msimamo thabiti. Baadhi ya watu wanashangani kwa nini wanaishia njiani kwenye kila kitu kizuri kilichokuwa kimeanzisha. 
ukichunguza utagundua kwamba wanakuwa na msimamo fulani hivi kwa muda mfupi tu ikitokea kwamba pressure kidogo tu wanabadilika Hawa ni watu wenye ndimi mbili vigeugeu leo wako moto kesho baridi leo wanaamini hiki kesho wanaamini kitu kingine wakitishwa kidogo tu wanabadilisha msimamo msimamo thabiti ni hali ya mtu kutetea kwa nguvu zote jambo analoiamini kwamba ni sahihi pasipo kuiumbishwa au kubadilishwa na kitu au kitu kingine Mfalme Nebukadneza alitengeneza sanamu ya dhahabu na kuamuru kwamba watu wote eh, ni lazima kuweza kuanguka na kuabudu. Mti wote atakaye kaidi atatupwa saa hiyo hiyo katika tanuru kali kabisa la moto unawaka. Vijana wa Kiaudi wao wakagoma. Wakaonesha msimamo thabiti kabisa juu ya imani yao kwa Mungu tu. Wakamwambia Mfalme, Mungu wetu tunayemtumikia anaweza kabisa kutuokoa na moto. Hakuishia hapo tu wakamwambia lakini hata kama ikitokea kwa bahati mbaya eh asituokoe na moto sisi hatuko tayari kabisa kusudia sanamu ya dhahabu msimamo thabiti msimamo thabiti ulimfanya mfalme Nebukadneza awapandishe vyo, vyo katika mkoa wa Babel baada tu ya kuona moto umekosa nguvu juu ya mili yao uwezi kufikia malengo yako kama hutakuwa na msimamo thabiti ili kuwa na ndoa imara ni lazima ujiwekee msimamo thabiti juu ya ndoa yako. Ili ukue kiroho ni lazima uwe na msimamo thabiti wa kujifunza, kusali, kusoma neno na kadhalika. Ili uweze kushinda changamoto za ujana ni lazima uwe na msimamo thabiti juu ya Mungu wako. Uwezi kabisa kushinda dhambi kama huna msimamo thabiti juu ya Mungu wako. Hii inaenda kwenye maeneo yote ya maisha. Ili kufanikiwa kibiashara, kufanikiwa kwenye huduma, kufanikiwa kwenye uchumba kufanikiwa kwenye masomo unahitajika msimamo thabiti. Hm? Jiwekee msimamo thabiti juu ya maisha yako. Jamani kuna kitu ambacho nimepata kwenye hili. Hm? Ili uwe na ndoa imara ni lazima ujiwekee msimamo thabiti. Sasa najiuliza naanzia wapi kwenye msimamo wangu? Nikarudi nyumbani nikatulia kwanza na tafakali naanzia wapi mimi kuwa na msimamo thabiti? Mamkwe akaniambia kwamba wema marahma ni kwambie kitu ambacho hukijui ni bora tu kushare mapenzi na mwanamke mwenye uwezo kuliko kapuku. Hakuna cha pekee kwenye dunia. Hmm? Wewe unayo bahati kabisa unashare na mwanamke mzuri, yani mpaka wewe mwenyewe unasema kabisa moyoni kwamba sasa ningelikuwa mwanaume hata mimi nisingemwacha kabisa mtoto ananywele mpaka mgongoni. Ngozi nyeupe. Sio weupe wa dukani. Huyu ndio mwanamke mzuri wa kushare naye bwana. Sio mimi wako naenda kutembea na mwanamke akisema hajulikani kwamba umbo gani yani moja si moja nane si nane akitembea anazoa tu michanga barabara. Yaani kituko mpaka unasema kabisa hivi huyu mamangu amekosa ma- macho kabisa au raha ya mke mwenzio akuzidi uzuri bwana. Eh? Utamheshimu unaona kabisa kwamba hapa ise nikilegeza tu hapa wa kuachwa ni mimi sio huyu. Au unasemaje marahma? Jamani ya mamkwe alikuwa ananiuzi sana ila ndio siwezi kabisa kumjibu hovyo. Mara mamangu na yule mwanamke anarudi. Ya mwanamke aka nikimbilia mimi akanikumbatia akisema kwamba wifi nimerudi nimekumis kweli eti ah, nimekuletea nguo nzuri sana wifi yangu m hmm? utayovaa tu siku ya harusi ya mimi na kaka yako eh wifi tabasamu kidogo ni tabasamu lako basi au umechukia mimi kuona na kaka yako ah tabasamu basi wifi yangu eh namsikia mamkwe anamwambia yule mwanamke kwamba i say huyo ajui maana ya kutabasamu huyo hapo anajua tu mwambie kwamba acheke ngoja tu ni mwambie mimi kwamba we mwanangu haya cheka cheka kaka yako anataka kuoa Yaani jamani inauma. Etivi, mimi ni cheke, ume wangu anataka kuoa. Yaani etivi nakuja akilini kweli. Msikilizaji jambo niambie. Yaani mimi ni cheke, ume wangu anataka kuoa. Nilijitoa ufahamu nikapaza sauti nikamwambia mamkwe kwa sauti ya juu kabisa kuwa wewe kuweza. Sasa niliposema kwamba kwa kuweza yule mwanamke ambaye anataka kuolewa na mume wangu alizani kwamba nilikuwa nimeongea kiruka. Maana Kiswahili fasaha Ningesema kwamba ungekuwa ni wewe ungeweza. Sasa mamkwe akamwambia yule mwanamke kuwa utamaduni wa kwetu bwana mwanamke akivunja tu ngo ananunuliwa tu nguo, anapewa pesa, akanunue tu mwenyewe. Sasa huyo wifi yako yeye yeah, ajui kama wewe hujui utamaduni wetu. Anaona kabisa kwamba ni kama vile umemdharau na ndio maana hawezi hata kucheka. Yaani mamkwe anajifanya kwamba ni msanii kulikuwa na kuepesha mada, alafu ananikazia tu macho nasema kwa asila kweli kweli cheka wewe. Yule mwanamke maskini ya Mungu hata ajui chochote kile alinipigia magoti kuniomba samani ndio kwa kinasema kwamba nisamee wifi yangu. Moyoni 
niliumia sana kuona asiyekuwa na hatia na, na mtesa tu kwa kupiga magoti. Basi nikamwambia nyanyuka tumi nipo sawa alafu nikachekachekesha kitu kidogo hivi kicheko cha uongo na kweli ili tu mambo yasiwe mengi. Ndio mwanamke akanipa laki moja nenda kanunue tu mwenye nguo zako eh. Asa mamkwe anamtambulisha mwanangu kwa yule mwanamke kwamba ni hatima tu baba na mamake wamesha kufaga kamuokota tu yule mtoto akamfundisha niite mimi mama na mimi wangu amuite baba. Yaani nilijua anachukiweka mbele yake yani waswahili wanasema kwamba kinga ni bora kuliko tiba yani anafanya vile padri rahma atakapokamuita baba yake baba mwanae yule mwanamke asiweze kushtuka tu aone kwamba mtoto yatima tu huyo. Yaani mamkwe amekuwa ni mtu wa ajabu mpaka nasema isee ningelikuwa na pesa hapa ningesema nataka ni na bamku wangu mimi alafu eh, na wajengea nione kama vile mamkwe angeweza kukubali yani nikawa naanza mawazo mabaya kwa sababu yao tu wananipitisha tu njia ngumu mtu wa mwenzao Asole mwanamke ambaye ndo mke mwenzangu mtarajiwa anamuonea huruma sana lakima anadhani kwamba kweli wazao wake ameshafariki ile mwanamke anakamwambia mamko kwamba isesi vizuri wifi kuitwa mama ni matusi makubwa sana kuanzia leo nataka huyu mtoto aniite mimi mama alafu huyu wifi amuite shangazi Yaani mwanamke anasema yupo sahihi kabisa. Yaani kama kweli ile tukio lingelikuwa ni la kweli lakini like si mwanangu, lakini ni mwanangu kabisa maneno yake yananiuma sana eti. Akaanza kumwambia rehema mtu mzuri, huyu sasa hivi ni shangazi yako na mimi hapa ndo mama yako na huyu hapa ni baba yako, sawa eh? Mamuka akasema sawa sawa. Yaani mjakosea kabisa sasa. Shangazi mtu, hebu amchukue huyu mtoto aende naye nje. Yaani nambeba mwanangu naenda naye nje moyoni nikawa naumia sana, yaani mwanangu aniite mimi shangazi. Mipango ya harusi ikapangwa ikafanyika mjini wakati pale kijijini ujenzi ulikuwa unafanyika tu kwa nyumba ya baba mkwe pamoja na mamkwe. Yaani tulikuja hotelini na shangao kwamba mwanangu ananiita kweli anti. Nilitamani mtandike kibao mtoto niliye mzamo nyana niite mi anti, lakini sio kosa lake ndivyo alivyo fundisha sasa mimi kwamba niite mi anti. Yaani mamkwe alikuwa anamfundisha kutwa nzima tu kwamba niite anti tu na kweli zoezi lake lilifanikiwa ise mimi nikawa ni anti kwa mwanangu. Jamani nimekuja mjini kwenye ndoa ya mume wangu jamani. Inauma sana tena sana tu. Ila yule mwanamke alimpenda sana mwanangu yani mpaka nikao nasikia haraka kabisa kwa kitendo kile cha yeye kuweza kumpenda mwanangu. Sasa mpaka nyumba ya mjini aliyokuwa amejenga kumwandikisha mwanangu ndio mwenye ile nyumba. Yaani yeye anachukulia kwamba rahma ni hatima kumbe wazazi wake wote wawili tupo. Na ndio mimi hapa na mume wangu anaenda kumoa yeye. Sasa kwa kile kitendo cha mwanangu kuweza kuandikishwa kwamba ndio mmiliki wa ile nyumba nilimpenda sana yule mwanamke sasa nikawa silili tena. Wakaoana sasa yani sikuonesha dalili yote ile ya kwamba yule alikuwa ni mume wangu mimi zaidi tu nilisimama kwenye udada tu mjini kwenye maoteli huko naonaga tu kwenye mativi TV bwana. Hmm? Sasa kule kijijini nyumba imejengwa kabisa mwanangu kapelekwa shule ya chekechea zamani walikuwa wanaita vidudu kwa sasa hivi wanaita shule ya awali kwani ndio ikafanyika juu ya mume wangu na mimi nikazoea kabisa kumuita wifi mke wa mume wangu mimi umaskini mbaya sana nawaambia jamani sasa kimbembe kikaja yule mwanamke anasema anataka kusafiri na mimi kwenda huko kwao yani mimi na mume wangu tunaenda kuishi wote nyumba moja huko Morocco mamkwe akagoma kabisa akasema ise huyu wifi yako mimi unajua si unajua kabisa kama mwenyewe anapenda sana kulialia na huko nchi za watu huko sijui kabisa kama mazingira yake ah hapana huyu muache tu hapo Tanzania Mkao mimi wangu akasema kwamba hapana. Machozi ya wifi yangu mimi huyu hapa hata mwenyewe nilikuanga na mlilia sana kaka yangu tu kipindi akiwa anasafiri. Nampenda sana wifi yangu na naomba kabisa niondoke naye. Babu akasema sasa sawa, embo acha kwanza akafundwa kwanza jinsi ya kuweza kwenda kuishi na watu wapya kabisa kwenye maisha kwenye maisha yake. Sababu mkwe alikuwa anataka tu mimi nikaambiwa tu kwamba nisiende kuonesha dalili yote ya kwamba mimi huyu mume ni mume wangu. Yaani yule mwanamke asishtuke kitu chochote kile yani. Kweli mamkwe akaniingiza chumbani akaniambia hayo hayo. Nikamwambia, "Embu naomba unitunzie mwanangu vizuri, naenda tu kuitunza hii siri vizuri, sawa Basi mimi na wangu na yule mwanamke mkomoro hao tukaondoka ndani ya nchi, tukaenda kwa Komoro. Asa kumbe yule mwanamke ni mfanyakazi tu na alikuwa ameomba ruksa kazini kwa yote ile kumeja kufanya kutanzania Tanzania. Sasa bosi wake akawa amekuja kumpa ongera sana yule mwanamke kwa kuweza kufanikiwa kwa katika swala lake. Bosi ni mwanaume alipofika pale kwenye ile nyumba ya yule mwanamke ambaye ndo mke ndo mke wa mume wangu. Yule mwanamke akanitambulisha kwa bosi wake mimi ni wifi ni wifi ni wifi yake ni dada wa mume wake. Bosi 
hakutaka kulemba pale pale akasema sasa Sarah Sarah wewe yako aisee nimempenda ghafla tu yani kaingia moyoni kumbe Tanzania kuna wanawake wazuri sana sasa mimi ndo nikajua ise yule mwanamke anaitwa Salka eh na swali lile alikuwa ameambia akasema hivi bosi mimi sina la kusema juu ya hilo huyu hapa ni wifi yangu tu bahati nzuri kwamba huyu ni kaka yake ambaye mimi ndo mimi wangu sasa kama wifi atakubali tu itabidi tu kaka mtu awaambie tu wazazi wake kule Tanzania watoe tu ruksa ye akaozeshwe auzeshwe tu huku ndini na ruhusu kaka kuweza kumuonesha dadake moyo nikasema ehe mtiani sasa kwa mimi wangu hapa ataweza kuniozesha kwa mwanaume mwenzie au bosi kanuliza bibi ye na kupenda we mke wangu je unasemaje juu ya hilo nataka tu kukuoa siku kuchezea naomba kabisa uniambie unasemaje juu ya hilo asa mimi naona kama ise anaongea maongezi ambayo yanajirudia ludia tu lakini lengo ilikuwa ni moja tu na nasemaje na sasa na jibu nasubiria kwamba nitoe eti jamani ni mjibu nini hapa niliamua kusema sawa nimesikia ila naomba tu nipate muda wa kuweza kufikiria hili swala Sinajua kwamba ndoa ni kitu kizuri lakini kinatakiwa muda kuweza kufikiria ninjua kwamba naingia kwenye ndoa singi kwenye ndoa tu ya mwenzangu hakuna kitu ambacho kinauma kama kwenda kwenye ndoa ya mtu kisa sikumaliza nikawa nalia sasa Sarika mke wa mume wangu anajua kwamba mimi napenda sana kulia ila kumbe mimi nilikuwa kinaniliza tu kitu ambacho nilitaka tu kuongea kinachomhusu yeye kuingia katika ndoa bila hata kujua kwamba mimi ni mke mwenzie cha ajabu bosi akasema kwamba jamani wifi yako akilia tu anazidi kabisa kuwa mzuri jamani. Huyu Mungu kamuumba tu kaumbika jamani. Mungu naomba tu nimwambie ukweli tu mimi sina mke. Na mwangalia mme wangu naisi kabisa kama moyoni anaumia. Eh? Mimi sasa nishapendwa na bosi wa mke wake maana yake nikikubali mimi nitakuwa niko juu zaidi yake. Na shanga bosi ananifuta machozi kwa leso nyeupe kabisa kwa nasemadia wangu. Usilie kesho mimi nitakupeleka tu kwa wazazi wangu tu akakujua akakujua wewe. Mimi nataka kuoa kabisa sitaki kukuchezea tu. Eh? Nimekupenda sana mme wangu manalea kawa na mchoma kulikuwa na nani kwamba embu ni sema staki ananitikisia tu mdomo kabisa anasema kwa ishara kabisa mwambie kwamba staki naomba tu mwambie hivyo mwanani nikasema ise kumbe unaumia hapo ndipo nikaona kabisa ule usemi unasema waswahili kwamba m hmm? umekaa sehemu yake kabisa ule unasema kwamba mkuki kwa nguruwe kwa binadamu mchungu sasa wala nilikuwa si mwangalie mme wangu nikiwa nimejinamia tu yule bosi ndo ambaye anamwambia sale kwamba Hebu naomba umchukue mume muende mkae nje mimi nataka niongee na mchumba wangu hapa unajua kwamba nimegundua kwamba nimemkosea kumtamkia maneno nampenda mbele yake na nahisi kabisa kwamba Tanzania ni matusi yani kama eh nime kama nimemtukana na vile naomba tu mtoke ni ni muombe samani Asasali akumbuka maneno ya mamko kuwa mwana, mwanamke akivunja ungo anuliwe nguo na mimi nilikuwa nalia na mimi nilia kwa sababu nilikuwa nimenunulia nguo akiunganisha lile tukio akapata jibu anachokisema bosi wake ni chakweli kabisa mimi nalia kwa sababu nimetukana akamwambia mimi wangu kwamba tena kwamba alimwita baba rahma hebu twende tu nje huyu ni bosi wangu na mimi ni mfanye kazi tu si vizuri kabisa ni muone akiwa anapiga magoti mbele yangu mimi anatamani kwamba tungelikuwa kabila moja tu ni aniongeleshe kiluga tu asistizie kwamba nikatai asa mimi sio kabila lake ye mtu wa bara mimi mtu wa pwani Mapenzi ndio alitunganisha tu sisi sasa eh anatoka kishingo upande kulikuwa anasema mafumbo tu yani akasema kama vile anamwambia Saleh kwamba alikuwa ananiambia mimi akasema Mama Rahma hakuna ndoa mbili kwa makini na kupenda mmeo Saleh amuuliza Barakma vipi mbona unaongea vitu sivielewi unasema kwamba hakuna ndoa mbili kwani mimi unaona kabisa nataka kuolewa hapa Bosi akasema da aise Saleh huyu kama vile ka, karopokwa tu ila nitakwambia tu huu semi wake una maana kubwa sana tena kwako kuna kitu kama kaoteshwa hivi. Ndio ile jibu la bosi lilishtua sana hata mimi kwa sababu mimi najua kabisa kwamba mume wangu ananiambia mimi kwa mafumbo sasa huyu bosi wewe anamaanisha nini? Na mume wangu na yeye kalopokwa tu ila nashangaa yule bosi amejua alichokuwa amekusudia au akawa anabaki kadua tu hajui kama bosi alikuwa anamaanisha kitu gani. Sasa nikamuuliza mume wangu umesema hivi kwamba unamaanisha nini niambie? Ndio maana ya kwanza naona sura ya Saliha ikiwa na hasira sana. Mume wangu akajiongeza akasema, "Yaani nashangaa tu kwamba nimeleopoka ila hata sijui kwa nini limenitoka hilo." Ilo neno, yani nimeona tu kama we vile unataka kuolewa wakati upo kwenye ndoa, yani Mama Rahma nakupenda sana. Mimi nishajiwa ananisistizia mimi kuwa ananipenda sana. Sasa bosi akamuita Saliha pembeni akamwambia maana ya ule usemi. 
Sasa wao wameenda pembeni kuongea mume wangu akaniambia mimi hivi ubosi atakuwa ameshtuka kuwa mimi na kuambia we mafumbo sasa au huku tupo nchi ya watu mwambie tu sawa tu nimekubali ila uende tu kwanza Tanzania sawa Arafu ukisha Tanzania usirudi tena kabisa huku mimi nakupenda wewe na usikubali kabisa aseme anataka tu kuonya au wewe kumpa penzi langu sawa hebu nilindie penzi langu tafadhali sana yani mume wangu anaongea hata hamezi mate yani anaogopa kabisa mke wake akija hawezi kabisa kuongea tena upande wa Salka na bosi wake akawa anamwambia Salka yule mumeo ni kama kalopo kwa vile ila ndo kweli kabisa ambao unaokuja mbele ya maisha yenu ni kwambie kilicho jili wakati upo Tanzania wazazi wako walikuja kwangu wakaniambia kwamba eh nikufukuze kazi kwa sababu wewe utaki kuwasikiliza umeenda kuolewa Tanzania wakati wao wamesha kupangia uolewe na mwanaume wa huku huku Komoro si wa taifa jingine tofauti sasa wamesha enda kuuliza kwa viongozi wa dini kwamba mwanamke anaweza kujiozesha mwenyewe akaambiwa haiswi mwanamke kujiozesha mwenyewe kwa hiyo ni kwambie kitu kwamba usicho kijua kwamba wazazi wako hawaitambui kabisa ndoa yako na mmeo ambayo wanamtaka wao mwakani anakuja na yupo Dubai sasa yu sasa yule ile kauli na hisi alitakuwa iseme siku hiyo wewe unaolewa sasa Salih akasema siwezi kukubali mimi haitakuja kutokea kitu kama hicho Bosa akasema wewe unajua kwamba watu wa huku baadhi yao wana roho za, u, za ubaguzi sana wa rangi sasa hebu mchunge mmeo mchunge mmeo kivuli maana kweli dini kabisa inakataa kabisa ulicho ulivyo kifanya na mimi nampenda wifu yako siwezi kumua kama ulivyoolewa lazima ni Tanzania tu nikafanye uchunguzi wa kina kwamba si mke wa mtu nikishajilizisha ndo naoa Salih akamwambia kwamba bosi wifu yangu ni si mke wa mtu Eh, ila anapenda sana kulia tu ni mtoto wa kijini huku anajua tu unajua mtoto wa kijini bwana eh, na wa mjini wana tofauti mkubwa sana mtoto wa kijini anaaibu soni wa mjini baadhi yao bwana hawana aibu kabisa bosi huyu ni mwanamke mwema kabisa hata mwenyewe ningelikuwa ni mwanaume ese ningemuoa yupo vizuri sana bosi akachaka akasema wewe salaha wewe unapenda sana ngozi nyeusi wewe na ndio maana unatamani kabisa hata kama ungelikuwa mwanaume uwe na mke mweusi wewe Asa Salia wewe pambana na swala lako kimya kimya mimi acha tu nikaongee na mchumba wangu bosi alikuja kwangu Salha alimwita mume wangu bosi akanipigia magota akanimbea bibi embo ni samet kukosa mbali nilikuwa nilifanya muda ule ila naomba kabisa niwe wako nakupenda sana je wewe unanipenda yani anasema ananipenda huku kashika tu miguu yangu jamani embo toka nizaliwe sijawahi kabisa kushikwa na mtu mweupe alafu mwenye pesa zake tu mikono laini kabisa sio kama ile wa yana umeze tu kwa nagonga tu misumali kwa nyundo huko bwana. Sasa sijamjibu lakini anaipapasa tu kwa mbali yani aise mimi nina muda mrefu sijagusanisha vikojoleo na hisi kabisa kama rafrani hivi yani. Natamani mwambie kwamba aongeze tu kunigusa kwa juju huku kwenye mapaja yangu huko. Sijajibu anatemeka tu kwa hisi shaanza kuja yeye anajua kabisa kama mimi nilikuwa naogopa kupapaswa. Akaniambia mbona unatemeka mai? Kwani we ni bikra? Yani na shangana anita mai alafu swali gumu kweli kweli kuniuliza mimi sijata sijamjibu. Akaleta mkono wake kwenye kifua changu aone kwamba natemeka mpaka juu au natemeka chini tu. Jamani, akashika dodo yangu tu hapo ndipo akanivuruga kabisa akili yangu mimi. Kwa kweli nasema kutoka maoni kwamba nilikuwa napenda alicho kwa alivyokuwa ananichezea lakini nilikuwa naogopa kumwambia endelee. Nikazumbia mkono kwa sababu nilikuwa nahisi kama nitazidiwa tu sana alafu mimi ni mke wa mtu japo Japo kwa mume wangu kagikakengeuka tu ila sio vizuri kabisa wote tu tumepotoka. Yule bosi ana makusudi na mzuia mkono wake kwenye dodo yangu naona kabisa anapeleka mfukoni mwake tu na kutoa pesa eh kaniwekea kwenye kiuno changu mimi. Ananiambia kwamba chukua hizi pesa usimoneshe mtu kana nazo tu alafu kesho na kuja kuongea na wewe kikubwa zaidi ni kwamba yani mwili wako umenisisimua sana. Yaani mpaka natamani nikukumbatia lakini si vizuri. Mimi naenda eh. Mimi hata sijui pesa ya kondo shilingi ngapi ile. Kanipa ingelikuwa ni Tanzania fast time shajua kwamba zile ni shilingi ngapi. Bosi aliondoka na mimi nikawa najiuliza hivi yule bosi sijampa jibu si, sikutaki hivi. Akija na hawa yani mume wangu mimi na huyo Salha hawapo. Wezi kabisa kunibaka yule. Hmm. Niliwaza nikawazua nikasema isee kesho akija na mwambia kwamba mimi sikutaki sitaki kabisa mchezo uishi. Basi nilifanya mpango wa kula nikamaliza nikaenda kulala sasa mume wangu sijui Alianza lini huo uzungu wa mapenzi? Yaani eti anamnyandua Salha huko mbini, yani Sebleni. Yaani mimi mkoja umenibana ili nikojue tu lazima nipite hapo Sebleni. Niende chooni ndo namkuta mume wangu akiwa kamweka Salha mbuzi kagoma kwenda alafu anampelekea moto haswa. Mimi niliumia sana moyoni na nikajiuliza, 
mimi ni mjinga au kwamba nina heshima sana mwenzangu anamfanya alafu mimi nakataa kabisa kufanywa ili ili ni, ni, ni haki kweli jamani mimi wangu nina kabisa anakata uno haswa yani hajawahi kabisa kunikatia mimi anapiga uno la mbwa chiba yani hmm. yani mkojo ulikata kabisa moyo uliniuma sana nafikiria kwamba eh naumia na naona kabisa kwa macho yangu mimi wangu mimi nanisaliti jamani nikashanga kwamba mimi wangu anamnyonya kabisa yule salha sehemu za asili eh sasa kwa sababu kainama tu na mimi wangu alikuwa yupo kwa nyuma yani sijui hata E, ananyonya wapi yani aise vyote vipo nyuma tu sio sio lazima tuvitaje tu majina wanawake tuna, tunajua tu kwamba eh tukinama inakuwaje yani sando mangu yuko huko nyuma sasa na wale wanaume waliofikia hatua ya utundu basi wanajua kwamba inakuwaje sasa mimi wangu naona kabisa ananyonya yani salha eh kamtanulia kabisa maluta yake yani mimi moyo ulikuwa ni uma alafu nikasema aise moyoni nitakuwa ni mjinga sana nikiwa naangalia tu kinachoniumiza mimi Nikaingia zangu tu ndani sikutaka tena hata kuangalia kilicho kwake naniumiza nikabana tu mkojo wangu walipomaliza mimi nikaenda zangu kukojoa. Kesho yake Salha na mimi wangu alienda kazini yani mimi wangu aliongozana na Salha kazini kwake. Sasa ndani ya nyumba nikabaki peke yangu tu naangalia TV baada ya kushiba. Sasa bosi alikuja akaniambia vipi? Mbona unaangalia TV tu tena? Unaangalia mambo yasiyo kwa na msingi kwako. Moyo ni kasema mimi napenda sana kuangalia na Jeris. Yeye anaona kabisa vitu visivyokuwa na msingi kwangu. Nikamuuliza niangalie nini sasa chenye maana? Akaniangalia tu taarifa ya bali ujue kwamba dunia inaendaje Tanzania eh, kimejili nini yani unakuwa huko ndani ya Tanzania na sehemu nyingine unakuwa najua kama si kinachoendelea nikamwambia mimi na mawazo yangu napenda tu niangalie vitu vya kunitoa mawazo mimi na shanga bosi ananipa simu ya kubwa ya touch hivi akaniambia ukiwa na mawazo bonyeza tu hapo YouTube hapo eh, andika simulizi mix utaona simulizi tofauti tofauti tu za watunzi wengi sana akiwemo Jogopoli hebu sikiliza tu simulizi hmm? hapo utaweza kuondoa usongo wa mawazo sawa mimi nikachukua ile simu kweli niliingia kweli sehemu ya simulizi mix nikaona simulizi nyingi sana nikasema sasa hapa ndo sehemu ya kula raha mimi nitakuwa tu napata burudani tu hmm? kumbe mpaka huko moro pia simulizi mix unaipata jamani raha sasa yule bosi akaniambia kwamba mimi nataka kukoa ila saizi ni muda wa kazi kesho nitaongea na wewe tu vizuri sawa mimi nikasema sawa kwa sababu nilishapata simu nataka tu aondoke nisikilize simulizi mix mimi Kweli bosi akaondoka na mimi nikafanya yangu tu kimpango wangu tu kwenye eh, kusikiliza simulizi mbalimbali. Bosi alipofika kazini akamwambia Salha na mimi wangu kwamba kesho mamangu mzazi atakuja kuongea na mchumba wangu eh japo hajaniambia kwamba ndio au hapana ila tu mama nishamwambia kwamba nina mchumba uh, nimetokea kumpenda sana. Salia akasema sawa kumbe mimi wangu kasha badilisha roho kawa na roho ya kinyama kweli kweli. Ananiwazia mabaya kwamba nifanyie ili bosi wangu asiweze kunipenda mimi bosi akaondoka. Sasa wangu na Salha wakarudi nyumbani. Salha kama kawaida yake ananita wifi na mimi nikawa naitika tena shaka ndani yake nishazoea kabisa hilo jina. Sasa usiku nipo tu chumba na cholala mimi naangalia fungo mlangoni haipo. Nikaitafuta sijaiona. Nikaamua tu kulala kwamba kesho nitaitafuta. Kumbe alikuwa ameficha mume wangu na alikuwa ana mpango wake tu mwenyewe aliamka usiku sana akaje chumbani kwangu akasema moyoni kwamba yule bosi anampenda mke wangu sura sasa mimi sura naichoma tu kwa pasi ya umeme iungue aache kumfuatilia mke wangu mimi sijui ile lile mke wangu kama amechukua pasi ya umeme hajaichomeka kwanza kwenye umeme akaiweka kwanza usoni alafu akaenda kuchomeka waya kwenye umeme ili kisha waka mimi niungue uso wangu bosi asinipende mume akawa ameuvaa ujasiri wenye roho mbaya kweli kweli usio kuwa na fikra maumivu ambayo nitakayo yapata mimi juu ya zoezi lake ambalo kwa nataka kulifanya alipohakikisha kwamba pasi ipo kwenye uso wangu akachomeka wao kwenye umeme jamani 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 mimi wangu akawasha switch ah nilishtuka baada ya kuona mimi wangu ameshtuka akisema duh aise mimi najiona na pasi kwenye paji la uso wangu kumbe ile pasi bwana iliungua waya ambao ulikuwa ufanye kazi sasa mimi niliona waya upo tu kwenye sehemu ya umeme alafu kumewashwa kabisa Sijua kama pasi ilikuwa imeungua nikashtuka tu sana kwa wengi kweli kweli. Alafu na mume wangu anajilaumu tu kwa kiwa anaondoka sasa usiku uanga <coughs> Alafu na mume wangu anajilaumu tu kwa kiwa anaondoka sasa usiku waga kuna kuwa ni utulivu sana. Akiwa anaongea kidogo tu mtu anakuwa anasikia. Nikamsikia mume wangu akanasema yani kumbe mpaka huku Komoro pasi mbovu zipo. Mimi nizani kwamba Tanzania tu yani nimekosa kuunguza sura yake huyu yani sasa huyu akiungua tu sura sura yake huyu bosi ampendi tena. Hmm? anakuwa kwangu tu kwenye maisha haya mimi. Maneno yaliyoma sana moyoni mimi mbona sikuwaza baya tu juu yake tena 
wame wameshirikiana na wazazi wake kabisa kunifanya mimi mjinga tu leo hii anaanza kunipa ukidema mimi nilia sana chumbani mule mara simu yangu ikawa inaita bosi akana nipigia nikapokea akaniambia kwamba mama isamani nimekupigia usiku ila nimeshindwa kabisa kulala naanza kwamba kesho mama yangu anakuja kuonana na wewe alafu wewe machozi yako yapo karibu sana hebu naomba kesho jitahidi kabisa usilie hebu ongea na mama yangu Siye kabisa mtambulisha mwanamke yote ule wewe ndio wa kwanza kabisa na kuomba kabisa sana sana. Sauti ya bosi ilikuwa ni ya upole sana. Moyoni nikasema kwamba sasa huyu ndio atakuwa msaada wangu mimi kurudi Tanzania. Na nitaenda ukweni kuomba tu taraka yangu tu hivi. Kweli kabisa wazazi wangu mimi wajua kama mimi nimejiingiza tu kwenye ujinga kama kisa tu tamaa ya pesa ambayo hmm, imewanufaisha tu wazazi wa mimi wangu mimi. Hapana. Nikamwambia sawa nimekuelewa story ya Bosi akaniambia asante sana kwa kuweza kunielewa. Naomba tu lale salama kabisa. Lakini naomba uwe unajua kabisa wazazi wako wanaendelea vipi kule Tanzania kama kutakuwa na shida basi. Basi wasipate shida kusema ukweli wa Mungu ni kwamba pesa nazo za matatizo madogo madogo tu yani kwetu uko molo tuna useme watu wa tajiri hashangai kupata anashangaa kukosa. Yaani kinyume chake maskini hashangai kukosa na shangaa kupata. Wewe ni tajiri sasa nataka tu uwe bosi wangu kabisa uniendeshe mimi mwenzio. Kwako ndio nimefika kabisa sina ujanja. I love you. Mwah. Good night. Maneno ya bosi yananipa faraja sana. Nimetoka kwa sokosa tu kuunguzwa na sura yangu hapa ila naanza kweli sema ni mjinga. Yaani nimetoka Tanzania bila hata kuaga wazazi wangu yani sijui wazazi wangu wana tatizo gani. Hivi mapenzi haya ndio anifanye mimi naweza kwamba sio kitu. Namba mama nikawa naikumbuka kesho tu nitampigia. Sasa Sikuweza kabisa kupata usingizi kwa sababu mlango ulikuwa hauna ufunguo nikamu na muogopa tu mimi wangu kwamba sija kanichoma kisu tu kwenye macho yangu tu maana moyoni simuamini tena yani Nilikaa macho mpaka asubuhi Sasa Saliha mka mwangu alienda tu kuoga akaniambia wifi Leo anakuja mama bosi wangu inabidi uvae nguo hizi hapa na mafuta haya hapa upake alafu eh, naomba usilie wifi yangu eh nikamwambia sawa wifi akaenda kuoga. Sasa mimi wangu anataka kuongea kitu tu simu yake inaita anapiga na mama yake. Sasa wanaongea kiluga chao tu cha kwao yani mimi wangu anamwambia kwamba yote ya huko. Sasa namsikia mamko anasema kwamba mwanangu, hebu ngoja nikwambie kitu. Lazima uwe na roho mbaya kwenye kutaka mafanikio. Asilimia kubwa ya matajiri wana roho mbaya kweli kweli. Uliza mti yoyote siri ya mafanikio lazima tu uwe na roho mbaya. Sasa mimi nataka nikwambie kitu kimoja hivi. Wewe ili wewe uwe tajiri Usie kuwa na hofu kabisa. Maliza hofu mapema kabisa. Nataka kwanza nikupe ujasiri upo tayari kumaliza hofu mapema. Namsikia mimi wangu anasema kwamba nipo tayari. Asa mimi wangu anajua kama mimi kiluga kile sikijui, sijui cha kwao. Kumbe aisee mimi kuongea ndo siwezi ila kama nikusikia tu. Sasa maneno aliyokuwa anaongea mama, mama mkwe jamani ni haya hapa. Mwanangu muwe mkeo kimya kimya na mimi na muwa rahma kimya kimya maana huyu mtoto akikuwa atakuja kusumbua tu. Eh? kutaka kujua mengi tu sasa embu tumalize kabisa hofu mapema sawa mwanga sema kuwa mke wangu sawa si ni naye tu huku mke mwingine ila mtoto si sawa mama mamko akasema kwamba embu acha ujinga hata mtoto utazaa tu mwingine tena utazaa mtoto aliye bora kabisa unaanza na tajiri hii mbegu chafu iache kabisa ife tu we mwanangu ujui kabisa kwamba kusikia damu chafu hailali kwenye mwili yani utajichuna tu itoke hata kwa kijiko Nasema kwamba huyu rahma ni damu chafu. Afe, lete damu yenye akili huko bwana. Mungu akasema sawa. Sasa, lini ambapo tu uwe? Yaani wafe siku moja wewe unamaliza mimi namaliza huko. Mungu akasema kwamba inabidi tu Jumapili ijayo leo si Jumamosi. Asa Jumapili hii inayoanza Jumatatu kesho. Kesho kutwa. Kwa sababu tu hili swala sitai kabisa nimshirikisha baba yako. Mungu akasema sawa. Mimi sikutaka kulia moyo nilisema kwamba siku saba mbele ni nyingi sana kuweza kumuokoa mwanangu na kujiokoa mimi huyu mume wangu m hmm? atanijua mimi ni nani na huyu mama yake wewe subiri nilikuwa na hasira sana nikasema kwamba lazima nuli Tanzania nilichokuwa nimefanya niliandika tu muda wa mazungumzo wakati mama mkwe akiwa anapiga anampigia simu mume wangu anapanga njama mbaya kabisa juu ya mimi na mwanangu nilisema huu muda na hita le itanisalimi kwa nanazo tu kwenye vimbo vya sheria acha niandike vizuri kabisa nizihifadhi namaliza kuandika na weka karatasi kwenye begi langu na ugeni ukao umefika sasa bosi akanitambulisha tu mama yake na mama yake mwenyewe alinipenda hapo hapo akasema isee huyu ndo mke amekaa kabisa kuwa mke eh ujio huu mimi niwaambia tu kwamba yani na kuambia kabisa yule mwanangu na wote hapa mliopo mwanamke bora anakuwa na haya kwenye uso na sio wale 
eh macho macho juu juu tu hivi ila wengine nao wanaweza wakawa na macho juu juu lakini wakawa ni bora ila sifa ya kike uwe na aibu kama hii hapa ya huyu binti hapa nasema hivi mwanangu huyu mke yani ni, nimeshapitisha sina mengi mimi ni mzazi acha niende mengine pangeni wenyewe mamko bwana kaondoka ufi akasema bosi naenda tu na mchumba wako tu akapajue kwako neno lile naona mume wangu sula kaikunja ghafla tu alafu akaonesha kwamba mimi shalaye kukataa kabisa kwenda bosi akasema ah, mimi namsikiliza yeye tu mai wangu vipi mai twende basi ukapajue nyumbani kwangu au naona mume wangu anazidi kabisa kuniminyia macho yani ananiambia kwa ishara tu kwamba kataa 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 mimi nikasema sasa sita Ah, mimi nikasema uh, sitaki kwenda bila begi langu tunataka niende na begi langu kabisa. Mamangu akashtuka sana. Mimi nishaamua kwenda na begi langu kwa sababu kwenye ile begi kulikuwa kuna karatasi yangu ambayo nilikuwa itanisaidia kabisa kwenye kulianzisha kesi kubwa kweli kweli sana maana mpango mchafu upo juu yangu. Bosi alisema haina shida weka chukue tu begi lako. Mamangu akashinda kabisa kufumia akasema sasa haiwezekani haiwezekani dadangu mimi aende tu kwa bosi ajaolewa hii tabia mbaya sana sasa sale kasema mimi wangu hebu acha zana za kufikiria tu kwa kwamba eti kila mwanamke na mwanaume wakaenda tu kwenye, kwenye chumba kimoja basi watatenda jambo acha wifi aende tu kwa bosi wakapange tu maisha yao asamini kaenda kuchukua begi sikutaka tena hata kumsikiliza mimi wangu maana si mtu mzuri kabisa kwangu basi hata kwa mwanangu pia nikasema kwamba njia bora ya kwanza kabisa ni kutoka hapa Komoro na kwenda Tanzania kumuoa mwanangu amebaki kasha kuwa adui yake nambari moja kabisa wa maisha yake na shangaa mimi wangu alisema kwamba hivi kweli kabisa unataka kuondoka. Mimi sikumjibu nikamwambia bosi twende tu nikapajue tu basi alafu niwahi kurudi. Bosi akaniambia twende tuacha begi dibebe mimi. Bosi akabeba begi langu maumivu ya moyo na mchoma kuli kweli mimi wangu. Mimi nafanya kwenda kwa bosi ili nipate njia ya kurudi Tanzania ni muokoe tu mwanangu. Uchungu wa mwana ujuai mama. Mume wangu ananitazama tu macho ya asira sana yani ananichukia kuli kweli. Na mimi nikasema kimoyoni kwamba kabla hata sijafanya haya umenichukia tu mpaka unataka kuniua sasa ni bora tu ni kuepuke tu nitoke kwenye hii nyumba tu nurudi nyumbani Tanzania kule na ikamchukua mwanangu alafu mengine yafate. Gari ya bosi hiyo ikaondoka na mimi mume wangu akawa nalia tu kama mtoto mdogo. Asa sijui kinamliza wivu au ndio ubaya wake tu ana kabisa kama anataka kufeli kwangu hata sijui. Bosi ananiambia kwamba ise nyinyi wa Tanzania mnapenda sana kulia sana. Naona kabisa leo analia kaka yako ila wewe ise hauoneshi kabisa kujali kidio cha kaka yako. Mimi nikasema ngoja tu ni mdanganye tu asije kashtuka kama mimi eh nishamchukia tu huyo anayemuita anayemuita kaka yangu. Nikamwambia ase wewe usiku si uliniambia kwamba unisilie umesahau. Bosi akasema ah akasema ya asante sana mai wangu kwa kuweza kunifuatisha tu kile ambacho nilichokwambia. Basi hebu angalia mji mzuri kabisa unaona kabisa unavutia machoni. Moyoni mimi na mawazo tu kibao kwa fu nikamwambia ndio unavutia nasema vile ili asishtukie tu kama mimi sipo sawa kichwa nawaza hivi mamkwe mpaka anafikiria kuweza kumua mwanangu kwa nini na mwanangu kakosea nini labda bosi akaniuliza utaenda kupika au twende tukale hotelini bwana nikasema ise hapa ni bora tu nikapike kuliko kula hotelini alafu sijui hata mchanganyiko tu au pishwa huko isije ikaniletea tu mvurugano wa tumbo hapa basi nikamwambia kwamba nitaenda tu kupika mwenyewe bosi akasema yani afadhali da ise na mimi Nilitaka niseme hilo leo maana ise leo ndo nilitakula chakula kitamu kabisa na chaona kabisa maandalizi yake. E, nitaka kabisa na wewe jikoni hivi kusaidia kupika. Mwe nikasema kwamba hapa acha ni ondoe tu mawazo mengine tu ni waze swala moja tu e, na tokaje kwa moro nafikaje Tanzania. Sasa Mungu mkubwa bosi aliingia supermarket kufuata bidhaa za upishi. Mimi simu yangu ikaita anampiga baba mkwe ananiambia kwamba mwanangu mama rahma upo wapi? Nikashtuka sana neno upo wapi tu nikajua kwamba anataka kunipa tu taarifa mbaya juu ya mwanangu nini. Nikamwambia nikamwambia semu nilipo. Babuka sema mwanangu, maisha haya bora kabisa uwe maskini alafu uwe na amani kwenye moyo wako, si ndio? Kuliko kuwa tajili usio kuwa na amani kwenye moyo. Mama yako mko hapa sasa hivi ananichukia sana, anafikia hatua ya kuanza anatembea na watoto wadogo kabisa anawahonga mimi. Nimeona kabisa mwishoni atakuja kuniua kabisa nilichokifanya. Nimemwachia nyumba mjini na nimemchukua rahma nimeondoka naye Zanzibar ye hata ajui. Najua mama wako mkwe ameshabadilika roho anaweza kabisa kumua rahma pamoja na mimi. Madhumuni ya kupigia simu ni kuambia kama mtoto wako nimeshatoroka naye mimi na nipo naye Zanzibar. Na wewe embu fanya mpango ule Tanzania kuna vitu vya kuweza kuongea uso kwa uso mimi na wewe. 
nilichofikiria mwanzo na sasa hivi yani kilichotokea siamini kabisa macho yangu ni kweli kabisa kwamba kweli njoo Tanzania Amani ya moyo ilikuja baada ya kusikia mwanangu ameshi tolosha namba mkwe nikasema kwamba yote ni mipango tu ya Allah Tulimaliza kuongea na simu namba mkwe bosi akaja tukaenda kwake nyumba kubwa nzuri kweli bwana bosi alikuwa anakatakata vitunguu mimi na pika kwanza wali e, nikaja kupika samaki wa mchuzi tulikula vizuri kabisa akisifia chakula changu kwamba kitamu sasa usiku ukaingia kaniambia vipi unataka kurudi au talala talala wote hapa hapa mimi nikasema kule nikirudi tena si nitakuwa mjinga namba moja nikamwambia si nitalala hapa hapa bosi akampigia simu saliha sasa saliha kapokea simu sasa sijui ni bahati mbaya eh maana tulikuwa tunasikia tu migunu ya mahaba tu lakini hata asemi alo Bosi akasema embo acha nikaoge tu au wenzetu bwana wapo kwenye kufanya tu yao kimpango wao hapo eh. Mimi wewe nikasema sasa yani mimi wangu mimi kawa kazi yake yeye ni kufanya tu lakini nashangaa safari moyo wa kuniuma japo tu najua kwamba saa hizi mume wangu anafanya mapenzi. Nikaja kukumbuka kumbe nimeshamchukia na ndo maana moyo ni siumi. Bosi akatoka kwa nimeweka kwamba mai samani kama nitakukwaza ila sauti ya mahaba ya salha imenipandisha hamu sana atendo embo naomba tu tupime tu vipimo hivi hapa. Alafu unipe kidogo tu yani mwanzio nimezidiwa sana. Mimi nilipima na yaka pima wote tukawa tuko salama. Ila mimi nashangaa nimeambia kwamba nakuja naenda kaoge. Mimi nilienda kuoga nikawa nawaza hivi huyu sijamkubalia kama nitafanya au lakini yeye kasema kabisa kwamba nakuja akaenda kujibusti kama vijana baadhi yao wanatumia madawa tu ya kuweza kuongeza nguvu za kiume au. Natoka kuoga naona kama boss karudi kaja na kondomu hivi ananiambia kwamba sisi si vizuri kabisa kuweza kufanya pasipo kukulinda wewe na mimba maana ise nataka mtoto ndani ya ndoa. Naomba tu uniambie kwamba upo tayari kwamba tufanye mai na kupenda sana. Asa mimi Asa mimi nasemaje? Si umwi siku zangu na mimi sio bikira useme kwamba eti nitaumia ila da. Nafanyaje sasa ise? Najibu nini hapa? Wakati nafikiria nijibu nini bosi ananita dia. Embo naomba basi nikupakate. Kuna kitu nataka nikuulize mai. Jamani Najikuta nimekaa tu kwenye mapaji ya bosi jamani nasikia tu raha ila najiuliza kwamba sijawahi toka nje ya ndoa hivi ndio kabisa nitoke kweli nje ya ndoa au Bosi kanuliza mai unaitwa nani unajua kabisa mimi hata sija kujua jina lako Nikamwambia anaitwa Aziza ndio jina langu Bosi kanuliza Aziza embo naomba ukweli wa maisha yako yote mimi nataka nikuoe wewe je un, Tanzania unaye mchumba au mtoto Swali lilikuwa ni gumu lakini jepesi kujibu pale ile ambapo palipo kwa mnuliza jina lako nani bado kidogo tu nimjibu kwamba marahma lakini nikataja jina langu la kuzaliwa kabisa sasa hili swali la ukweli kabisa wa maisha yangu najibu nini na mimi najiuliza wakati huo wakati nikiwa nafikiria ni mdanganye au nimwambie tu ukweli simu yake inaita anapigwa na mama yake bosi akapokea akasikia mama yake akiwa anasema kwa mwanangu yule ni mke bora si kabisa ni kwamba eti nilikuwa na kudanganya pale hapana yani nilikuwa namaanisha kabisa hebu naomba kesho ukienda akupe nambari ya simu tu ya mama yake niongee na mzazi mwenzangu tu sawa eh yule anatufaka anafaka kabisa kwako basi akasema sawa nimekusikia mama kesho nitamwambia tu anipe nambari ya mama yake alafu nitakupa alipokata simu bosi hakukumbuka tena kuniuliza nini naona kabisa akawa ananishika tu nani madodo yangu mimi jamani mimi hata sijui nini ambacho kile amenikuta na shangaa tu nashindwa kabisa kumzia kumwambia bosi kwamba stack bosi akajiongeza tu akaona kabisa kwamba yuko kukubali ila ndo hataki tu kusema sawa. Alinivua browse yangu jamani naona aibu ila sasa naisi kabisa na mimi kama vile natamani kamchezo hivi. Eh, nilifumba tu macho kwa aibu. Si unajua tena bwana mwanamke siku ya kwanza kabisa kwa mwanaume asiye mzoea jinsi anavyokuwa. Yaani unakuwa na aibu fulani hivi. Asa na shangaa tu bosi anapitisha umilimi kwenye macho yangu tu ambao nilikuwa nimeyafumba. Mimi nikasema sasa hii ndo style inaitwa na kunyonya macho au Wakati nikiwa nawaza hii ndo staili ya kunyonywa macho naona kabisa bosi ananifua ana sidili yangu tu kwa mkono wake jamani. Mimi mwanamke nimetimia na hamu ninayo kabisa nilikuwa nikisikia tu raha sana. Bosi hakuwa anaongea tena na cheza na mwili wangu mimi. Jamani bosi jamani sasa bosi aleta mdomo kwenye madodo yangu tu alafu akaweka tu nchi ya ulimi kwenye chuchu ya dodo yangu moja la kushoto jamani. Bosi anazungusha nchi ya ulimi tu kwenye chuchu yangu mimi. Huku mikono yake inatomasa tomasa tu hivi. Mimi nilikuwa najisikia raha sana yani nilikuwa nasikia na hisi kabisa kwenye kibompori changu huku mimi nishaanza kutema kabisa utelezi. Ukikatisha neno utelezi basi unasema kwamba ute ushatoka. Yaani kibompori kilikuwa kimeroana kweli kweli nasikia tu tamu mimi natamani kabisa kwamba nijitoe tu fahamu na yeye ni mpapasi ili nikawa naogopa. Alinibeba akanipeleka kitandani kwake jamani kitanda kikubwa. 
akawa ananivuta sketi yangu sasa mimi nikawa nawaza kesho natoa namba ya nani sasa maana mamangu mzazi au ye mama au mwangu mbona ta, mbona mtihani huo mama yangu ajui kabisa chochote kile na, na mama mama yangu naye hanipendi kabisa mimi niwe na bosi sasa kwa akili ya yule mama mko anaweza kabisa akasema kama mimi ni mgonjwa wa akili sasa nafanyaje hapa bosi akamaliza kunivua sketi imebaki tungwa ya ndani sasa yani ah, akitoa tu hiyo tu alaona kibompoli yangu bosi alivua na yeye kuanza nguo zake zote akabaki na boxer tu tumefanana sasa yani wote tumebaki na nguo moja moja yani sasa bado kidogo tu tuunganisha vikojo leo yani leo nawakilisha nchi kasoro wimbo wa taifa bosi anataka nivue nguo ya ndani tu simu yake inaita anaangalia kwa ni Saleh alikuwa anapiga yani mke wa mamangu mfanyakazi wake yeye akapokea Saleh akasema samani bosi nilikuwa nimelala wakati ulikuwa unanipigia simu vipi ulikuwa unasemaje Bosi mweoni anajua kabisa kwamba alikuwa anapelekewa moto ila akasema sawa tu nilikuwa nakuambia kwamba leo ifi yako hawezi kabisa kurudi uko sawa. Kabla sali hajajibu na msikia mimiongo anasema kwamba mwambie haiwezekani kabisa sitaki sitaki alale uko arudi hapa. Bosi alikata simu alafu akaniambia kwamba unamsikia kaka anasema kwamba atataki ulale huko anakutaka urudi. Nikamwambia achana naye mimi kule sirudi tena. Bosi hakutaka tena kuongea sana alizima simu kabisa kaniambia mai naomba tu nikuvue nguo ya ndani au utavua mwenyewe. Jadi jamani yule bosi anapenda kunipa mitihani mimi. Haya sasa nafanyaje nafanya nini Sami hapa? Nilikaa kimya maana naona aibu alafu nataka tu kwa kweli ase nimeamini kama mwanamke akichepuka chanzo ni mwanaume. Kwa kweli sikuwa kabisa na wazo kwenye maisha yangu kwamba nitoke ndani ya ndoa sasa. Hili ambalo lilikuwa liko mbele yangu jamani nashindwa kabisa nisemaje. Bosi akajisogeza alianza tu na kulambalamba tu mapaja yangu taratibu kabisa. Huko mikono yake akiwa ananipapasa papasa tu kwenye maeneo ya kiuno changu hivi. Jamani nilikuwa nasikia raha. Naogopa kumpa ushirikiano naona aibu tu. Eh mimi ila m- kukikata kiuno najua jamani nafanyaje sasa mimi? Na utamu ndio ushaanza hivyo. Bosi akaleta kidole gumba chake mdomoni ili niweze kukinyonya. Mimi nikawaza kwamba yeye ndo tegemeo langu pekee lilo baki la mimi Tanzania. Sikutaka kumuuzi kabisa dole gumba lile kulinyonya tu kuna umanini labda. Jamani nilitumia mdomo nikanyonya dole gumba la bosi. Tasa Bosi ana makusudi mimi na mnyonya dole gumba la mkono tu wa kushoto yeye sasa kachukua dole gumba la mkono wa kulia m takatamiza kwenye gia yangu pale. Jamani akawa ameanza kusugua gia yangu tu lakini hajatoa nguo ya ndani natamani tu kwamba nimwambie hebu toa tu nguo ya ndani dole gumba hapo linisugue tu nyama kwa nyama yani eh ila ndio hivyo naona aibu. Bosi ananisugua vizuri jamani atumia hata nguvu nyingi kama tu anataka kuling'oa hivi anasugua taratibu taratibu yani mimi mwenyewe hapo nimetanua miguu hatari bosi akarudia kunilamba lamba tu mapaja wakati madole gumba yake akiwa anafanya yao tu kimpango wao huko jamani mimi mwenyewe hapo sikuambiwa tu kata kiuno nikaanza tu kukata kiuno taratibu taratibu basi bosi akaongea kimoeni kwamba tayari ukasha hivi huyo hapa ni mimi tu niongeze juhudi bosi alitoa kidole gumba kwenye mdomo wangu alafu akapeleka kwenye unyaya wangu tu wa mguu wa kulia E, akaanza kuichezea tu unyao wangu kidole gumba chake yani ese anapitisha tu kwenye unyao wenyewe tu pia 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 na tekenyeka sana na huku kwenye gia tu ameongeza speed jamani 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 na muda sijanyanduliwa mimi afu leo nafanywa tu mautundu fulani hivi sijawahi kabisa kufanywa na mimi wangu hata siku moja jamani nitamani nipige tu kelele ya raha ete bosi anaweza kuchezea batani ya kibompoli tu jamani kuchezewa gia raha basi bwana akaniuliza nikuvue nguo ya ndani nikamwitikia hakikisha kwamba ndio nivue bosi akanivua taratibu taratibu yani imeloa hiyo manii zile za mshawasha tu nikabaki kama vile niliyekuwa nimezaliwa mimi jamani alafu nimechukua mto nimeweka usoni naona aibu kabisa huko nikiwa nimemtanulia miguu mano bwana we bosi naye bwana akavua boksa yake tu mimi nasikia tu sasa mpini umegusa gia yangu Najiandaa kuweza kupokea kwenye kibompoli yangu tu kwa ndani kule sasa maana nasikia tu ndani kuna pwita pwita tu kuna taka mkuno na mkuno wa mpini tu. Basi nichungulia kiwizi wizi mpini mrefu ule wa kuchokoa chokoa au ile mzuri mnene mnene mrefu hivi kidogo wenye uf, wenye kufiti tu kwenye kibompoli yani kuna mipini mingine bwana haifiti kwenye kibompoli inasababisha tu kibompoli kujamba tu kama eh bula wayo tu inapumua. Mpini wa bosi ni mzuri, alafu sijawahi kabisa kupata mpini mweupe kwenye kibompoli yangu na mimi nilizani kwamba watu weupe bwana wamepoa kumbe binadamu wote sawa bwana. Bosi 
alinikaa na mpini kwenye gia yangu jamani akaanza kabisa kusugua gia yangu na mpini wake taratibu kabisa jamani jamani a, ananifanyia katelelo tu anasugua gia haswa yani mimi mwenyewe nilianza tu kutoa migunu ash ui ah sasa bosi bwana akaona kwamba m hmm? kashawini yani nishaelewa somo kajua kabisa mchina kaongea Kiswahili itakuwa mimi nisielewe somo jamani nilijanyua tu miguu yangu tu mwenyewe nikapachika nikapachika mbegani mwake bosi akaikunja tu hata kutaka tabu asanisha anaogewa na kata kiuno kwa hisia kweli kweli sana yani sasa bosi ananisugua tu kwenye gia alafu ananitoa mto kwenye uso wangu hapa ananiona nikiwa nimefumba macho basi ule mto bwana kauweka nyuma ya kichogo changu hivi basi kichogo changu mimi kikaja mbele yani nikawa nimezidi tu kuji yani kujikunja zaidi bosi akaniletea ule mko nyingine changu sasa mimi mwenyewe nikaupokea tukaanza kubadilishana mate jamani mchanganyiko wa kusuguliwa gia na mate batamu yani seraha tu jamani utamu nikasema kimoyoni kwamba wasoleo nasema kwamba uoga unatia umaskini eh mimi nishanogea kwa nini wewe muoga tu kwenye kujiachia bwana nikaamua sasa kunyanduana tu liwalo na liwe na mimi naanza kabisa kumpelekea na hera nilichukua mikono yangu bwana nikamkumbatia mgongoni alafu nikaanza kabisa kumsugua mfereji mgongo wake yani eh nasikia anasema kwamba anasema mai na kujua naomba nivae kondomu ni kuingize eh mimi nilichanganyikiwa na raha tu nilipeleka mkono kwenye mpiri nikaushika nikaulengesha kabisa kwenye kibompoli kati kati kabisa nikauzamisha kidogo tu hivi yani jamani nyoka kaona pango na usikia tu huo unaingia na taratibu taratibu nawaza naogopa nini afya tupo sawa tu kwa nini sasa nifanywe na, na mamipila bwana nikaanza kuikatikia tu sasa aibu sina tena nikikumbuka kwamba na lengo langu tu ni fulu kuunungunikia yani bosi anachochea moto mimi nasikia raha tu nashangaa tu bosi kachukua dole gumba kaja kuzungusha tu nje ya bulawayo jamani asiye kumbe damu um nikawa na kuna bulawayo tu ku akiwa ananipelekea moto mimi. Yaani mikono yangu sasa ilikuwa itulika kabisa nachezea kidevu mara na mchezea masikio yani sasa nakuwa ni mfamaji tu natapatapa tu tena kwa raha tu ninachoongea hata sikielewi. Akaniambia kwamba nibongolee mai. Hata sikuchelewa nikabongoka tu bongo yako yote yote yako yani. Upande wa mwangu akaanza kulia kule kama mtoto mdogo na jifa, anajifanya kwamba ananilia mimi dada yake kinacho mjanga zaidi ni kwamba namba ya bosi wangu haipatikani yangu pia haipatikani yeye akajiongeza tu kwamba hawa wamezima simu wamewasha vikojoleo vyao hawa eh wanaunganisha vikojoleo akili haimkai sawa kabisa na lia mpaka mkiwa anamwambia kwamba haya twende basi kwa bosi ukamchukua tu dada yako aise wakawa nakuja huku bwana wakati huo huku mimi na bosi kasha niingizia mpeni kwa staili ya kujibongolesha hivi halafu ananiminyaminya tu hivi matuta yangu tu huku akiwa hmm? ananisukumia nje ndani ndani nje jamani tamu ananipa uno la farasi polisi la madaha yani jamani ni furu utamu sasa mume wangu na mkewe wakafika getini kwa bosi mume wangu usijui kajisahau au ndo wivu tu umempanda kichwani eh wenzio kuoga na bujiza kengere tu kwenye mageti tu yao alafu mwenyeji anakuja kufungua yeye kaokota jiwe akagonga geti kwa nguvu akaita sasa mke wangu ah, sari ambaye ndo mkewe kashangaa huyu anahitaje mimi sauti bwana nimesikia ndo kwanza nafanya kusudi kabisa na mtanulia tu matuta yangu bosi ili aingize mpini wote kabisa kwenye kibompoli usiingize nusu alafu unazuiwa na matuta bwana nilipotanua matuta buliwa yangu bwana ikawa inaonekana bosi akai akauweka kidole gumba pale kwa juu kidogo hivyo akaingiza ndani akao anasugua sasa na mimi namkatikia tu jamani tamu na mwambia kwa bosi hebu nifanye utakavyo yani tamu kabisa jamani jamani Mwangu ogetini sasa akafanya kupanda juu ya geti kabisa huko anasema sikubali yani. Mke anaoma kwa chanda hizo zote za sira kabisa yani anakuja kufanya fuji. Salika anashangaa tu sana alafu hata aelewi somo. Bahati nzuri kwetu sasa sisi tulikuwa kwa tunakula la zetu kule defender eh inapita nje wanamuona mume wangu ndo anamalizia anamalizia mguu wa mwisho kupanda juu. Wakamnyoshea bastola na mwambia embe shuka mwenyewe faster. Mume wangu kuona bastola kajua ise hii inaga masiara ile hakuna bastola ya bandia tu atembea nayo askari bwana mwenyewe akashuka Salaka akasema kwamba jamani huyu sio mwizi ila naisi kwamba ana tatizo la afya tu ya kiakili kwa sababu mimi ndo mkewe lakini kafika hapa anaita mke wangu alafu eti anagonga geti kwa nguvu hasa mume wangu akaona kwamba ni bora tu atumie nafasi hiyo hiyo kujifanya kweli kwamba kachanganyikiwa ni yake tu asipeleke rumande 
Asa wale polisi wakasema kwamba huyu hapa yaani ungekosa wewe hapa mwanamke tu ungeweza kumua kabisa tu. Eh na tukijua kwamba ni mwizi katokea Afrika maana ngozi ngozi yake hapa eh wala haulizi kabisa kwamba katokea wapi sasa kwa sababu tu huyu hapa kisha muanza na kushauri kabisa kwamba yeye mtu ninayeto hospitali kwa sababu eh atavamia nyumba zingine hapa zina walinzi wenye silaha wataweza kumua kabisa huyu mtu ninayeto hospitali. Sasa leo kasema sawa tunenayo tumpeleke hospitali. Basi walimpeleka hospitali na mmoja kasha jawa na uoga kweli kweli wa kutishiwa kufa basi akaenda hospitali akao kitengo maalum cha akili. Sariha akawa amekaa nje hospitali kujua hatima mume wake tu ambaye ndio mume wangu mimi. Upande wangu mimi na bosi ndo ananifumua kisawasawa na mimi hata sikutaka kuwa mnyonge kwenye utamu wa ise. Nikawa nampa ushirikiano wa nguvu kweli kweli. Sasa aliniambia mai, "Embu nalala chini njoo kai uju kali." Uikalia, "Ati siko mbishi." Tena hiyo style naipendaga sana ise kuikalia maana huko unajipia unajipia mwenyewe. Nilikushika mpini nikachuchuma kabisa taratibu kabisa huko nikawa na ulengesha kwenye bompoli yangu pale ise alafu eh nikawa nashuka sasa yani ndo naikalia sasa nasikia kabisa ikawa inaingia. Nikawa na ngoja kwanza nimfinyie kwa ndani wanawake wengi bwana wajui kumfinyie mwanaume kwa ndani. Yaani nikawa kama nakata kimba kinganizi hivi unavyokuwa nakata kwa kupitia bulawayo ehe ndio nikawa sasa na, na ufinya kibompoli yangu pale. Hmm? Na kibompoli bwana ina ufinya mpini alafu na uzamisha kwa kuchuka chini yani alafu na ukalia jamani nilikuwa nasikia utamu na yeye naona kabisa anasema kwamba yani sijawahi pata utamu kama huu mai yani kibompoli yako hiyo inangata mpini vizuri kabisa sijawahi kabisa pata yani kibompoli yenye kungata hakika kabisa wewe ni mtamu nikaona ise kumbe wanawake wengi wajui kutafuna mpini wanajua tu kujipimia tu na kuukalia tu moja kwa moja yani wanaruka kichula chula tu alafu wajui kuweza kutafuna mpini bwana Nikasema leo utajua kwamba Tanzania utundu wetu kwenye kitanda tena nasema kwamba hapa sijamvalia shanga alafu eh nikamwonyesha maajabu tisa ya shanga mpaka waswahili wale wanaojua mapenzi waka, wakaita shanga cha chando ya mapenzi basi bwana nilimlalia kwenye kifua chake alafu huko nikiwa namkatia taratibu taratibu ni mwendo wa stale sio ule mwendo wa fanya haraka tu nataka kuwai nikamlamba chuzi zake sana waambia wale ambao wanaochuna wanaume mwanaume ukimlamba chuchu tu zake aise huko mpini upo kwenye kijam, kwenye kwenye kibompoli eh unamzungushia uno unamtembeza mguu atakupa pesa yote na kuambia tuliochezwa sisi tunajua kabisa mambo hayo eh utapata kwa kungu tu mwendo kasi nilianza kumuonyesha nilivyokuwa nimefunzwa unyagoni Wakati nikiwa na mlamba chuo zake huko mkuna moja na mkuna kidevuni. Jamani bosi alikuwa anatoa miguno kama mtu mdogo mimi namzungushia sasa uno hatari. Na yeye hakuwa mjinga kama wanao wengine ukimkatia kiuno yeye hmm? anakishika tu kiuno hicho chochote tena ambacho yani kipo bize tu kwa muda huu kukupa raha. Bosi eh, alikuwa na nikuna tu matuta yangu tu kule jamani yani kukunwa tu matuta la sio wanaume wengine eh, wanakimbilia tu kuweka dole tu kwenye bulawayo. Arafu azungushe wakati tunazungusha mpini wake tu kwa ndani yani eh, anataka tu kibompoli kiwe na mpini wake na dole liwe kwenye bulawayo yako basi anakuna matuta yangu jamani mimi nilimkatikia Arafu nikatoa ulimi kwenye chuchu zake pale nikapeleka kwenye tundu moja ya pua pale ni, eh, nikamwingezea ulimi na mkono wangu nikatoa kidevuni nikaweka kwenye masikio yake pale kidole kimoja eh nikamwingezea kwenye tundu za masikio hivi naona bosi Anaongea lugha ya kwao sasa mimi zito simwelewi. Kazidiwa na utamu, moyo ni kana sema hapa ndo kwanza kabisa hata sijafungua kitabu. Na kwambia ukweli yani kama mwali kapita kwa kungu mwendo kasi alafu akupe yote aliyofunza unyagoni, mwanaume unamwamkia mwanamke. Nikahamisha ulimi kutoka kwenye pua nikapeleka tu kwenye tundu zake za masikio. Hapo aise, nilipomuingizia tu ndani ulimi kwenye sikio alafu mko mikono yangu eh ikawa na mkuna kuna tu kichwani alisema tu kwa nguvu na kupenda. Mimi nikasema moyoni utasema tu yote. Langu mimi ni moja tu nipe nauli niende Tanzania. Nikifika Tanzania nitajua hapo hapo. Mara anasema na kujua, na kujua, na kujua. Moyoni nasema kwamba hata ukinya kunya tu mimi sa, <coughs> mimi sasa hivi nawaza tu ni, ni kutoe nauli hapa. Kweli aise alimaliza kaniamkia maisha kamo. Nilicheka sana sijawahi kabisa kuamkiwa kwenye kitanda mimi. <coughs> Nikaitikia mara haba. Tuenda kuoga bwana tukarudi bosi anapokea simu inatoka kwa mamake E Saleh yani mamake na mke wa mume wangu. Bosi alipokea kasikia anaambiwa kwamba namshukuru Mungu sana kwamba yule mume wa Saleh hayupo hospitali anaumwa kichaa 
Sasa nataka nimwambie kwamba Dr. Amchome Sindano ya Sumu afe tu mchezo uishi arudishwe kwao maiti mshenzi sana ule simpendi. Bosi akasema hapana ni bora tu vile ambavyo mlivyo pang kabisa kuweza kumfukuza mumfukuze tu kwa vigezo vya kisheria kuliko kumua. Sio kitu kizuri leo kosa hana kabisa mwenye kosa hapo ni mwaneno ye kaja kuja kufanya kazi tu na mwaneno kampenda. Hebu naomba kabisa mama usimuue tafadhali sana. Ile mama alikata simu. Bosi akaniambia ese Uhayo kakao kwa huko mikononi mwako naomba kabisa tuende hospitali useme kwamba huyu ndugu yangu na ugonjwa umuombe kwamba akatibiwe Tanzania bila hivyo kweli kabisa atakufa maana kwamba kabisa tuende tukamuoke kaka yako. Naanza kwamba mume wangu ana mikakati ya kuniua mimi na leo hii yupo kwenye mtihani wa kufa yeye. Je, ni muokoe mtu anayepanga kuniua? Yeye asiye kachoka kabisa. Niliwaza sana kwa kina nikasema moyoni kwamba mimi aise ni siwe mtu wa kuweza kulipiza kisasi hichi cha damu tu japo mimi mwenyewe nimezini kwenye ndoa yangu tu lakini mazingira ya kuzini sababu tia kutaka msaada ni toke tu kwenye hii nchi ya Komoro. Sasa huyu yeye wangu mimi ni mchukulia tu kama mtoto wa mwanamke mwenzangu ni msaidia tu kama namsaidia tu binadamu mwenzangu tu lakini siki mapenzi tena. Kama amefikia kwamba mwanangu afe mimi aniue huyu si mume kabisa. Wasole nasema kwamba ukimchunguza sana bata uwezi kabisa ukamla. Naacha tu nisimchunguze sana mme wangu kwa vitendo vya juzi tu alivyo kwa ametaka kunifanyia na hisi kabisa kwamba naweza kabisa nikamsaidia. Acha tu nimle bata pasipo kumchunguza yani maanisha kwamba naenda kumsaidia mme wangu pasipo kumchunguza. Nilimwambia bosi naomba tu tuende nikamuokoe kaka yangu asije akafa kweli nampenda sana kaka yangu. Moyo nikawa nasema namchukia sana mme wangu. Bosi hakuchelewa akasema yani wanataka waniulie tu shemeji yangu mimi kabla hata hajashuhudia ndoa ya dadake. <laughs> Haiwezi kabisa, haiwezekani twende. Tukaenda mpaka hospitali. Tulimkuta Saliha yupo tu pale anagombana na mama yake tu mama yake anamwambia Saliha wewe unashindaje hospitali na muda wa kwenda kazini unamlinda tu huyu nyani? Nyani huyu hapa we wa, wa nini labda? Kwa kweli niliumia sana moyoni mimi kusikia kauri ya nyani hapa aliniuzi aise. Katutukana watu weusi Bosi akamwambia mama yake Saliha kwamba mama mama eh unakosea sisi tu ni binadamu tu hmm? tena hatuna tofauti tu kwenye maumbile unapoambia kwamba huyu hapa ni nyani kwa sababu tu ya rangi yake na wewe ujua kwamba ni nguruwe kwa sababu ya rangi yako tu hmm? kama una hukumu kwa rangi yao ndo majibu ya rangi ya wewe kwamba ni nguruwe huyu hapa nyani unasemaje mama kama utakutetwa nguruwe mama Saliha akasema yani wewe kijana nilikuona unazo akili sana kumbe wewe mwenyewe unazo kibuli yani wewe unaweza kabisa kuniita mimi nguruwe kweli Saliha ndo akamjibu mama yake, "Mama we si nguruwe, bali amekuonya kwamba ukimuita mtu mweusi, nyani, basi sisi ni nguruwe, yani mpaka we mwenyewe hapo kwa hiyo." Tusijione kwamba eti ni bora kwa rangi zetu tu. Mama unaposema kwamba huyu ni kibuli, kibuli, umeanza wewe kudharau rangi. Naomba Aisha mama umefuata nini hapa? Mama yake Saliha akasema kwamba nimekufuata wewe kukuambia kwamba uende kazini, sasa naomba kabisa uondoke. Eh? Hili la nyani na nguruwe limeisha. Kilichobaki hapa ni wewe kwamba uende kazini. Mimi wewe nilishajua kabisa kwamba anataka tu amtoe mwanae ili tupate nafasi ya kuweza kuonga mume wangu aweze kuchomwa sindano ya sumu afi. Bosi alionyesha ishara ya kwamba mimi niseme mume wangu kaka yangu namuomba tu mgonjwa niondoke naye tu eh ni muombe kwa, kwa madaktari. Kweli niliwacha hapo mimi nikamuomba mgonjwa kama daktari. Kweli nilipewa mume wangu na nikaelekea naye kwenye gari la bosi. Yule mke na Salia kama alishtuka kitu hivi. Mimi nilipo kwa nimemshika mkono mume wangu na mpeleka kwenye gari akaguna tu. Ugonaji wenye ishara ya kwamba kuna kitu kilikuwa nyuma hapazia. Mimi nampakia mume wangu yana niuliza kwamba jana bosi alikunyandua. Nikamjibu we jana Saliha ulimnyandua. Akanijibu kwa mapana kwamba jana nilimnyandua. Kwa mawazo mawazo sana ise ni kwa na kuwazia tu wewe. Yaani mpaka naitwa chizi kwa, kwa ajili yako yani alifanikiwa au ulimzingua tu kwamba ume nilindia heshima yangu tu mke wangu. Mimi nikaa natamani mwambie kwamba alinyandua kidogo tuseme kwamba nimekutunzia tu heshima yako yani natamani niseme hivyo tu ila naisi kwamba ise itamuuma tu na atanipiga makofi tu alafu mpango wangu wa mimi kwenda Tanzania ukaferi hapa. Nikamwambia mimi sio wewe mwili wako hauna sehemu za siri yani Saliha anauona na mimi nauona ila sijui. Mwaka sema hujui yani kama mmenyanduliwa au jenyanduliwa ulipewa pombe au? Asa bosi anaona kabisa kwamba kwenye gari kama tuna mzozo hivi akafikiria kaka yangu ni mgonjwa wa akili akawahi kuja kwenye gari akaniambia mai. Hebu kaa kidicha mbele hapa. Na mimi nikamjibu bosi makusudi kabisa ni muumize mume wangu. Sawa dia. Acha nikae tu kiti cha mbele huku atakaa wifi yangu na kaka yangu Maneno yale yalimuuma sana mme wangu tu anataka kuongea sijui nini maana anaingia Saliha akiwa anasema kwamba 
mimi mama simuelewi yani yeye ameelewa kwenye mfumo wake tu ya kufungwa tu ndani yani ndo wanaishi kabisa wao ndo binadamu tu ila watu wengine ni manyani tu si ndio kwa sababu hawajawahi kabisa kujishanganya tu na hao watu we. hata wa Afrika kuna baadhi yao tu wanadhani kwamba mtu mwenye ngozi nyeupe ananuka au yupo tofauti na wao wengine wanadhani kwamba eti wazungu wanazo akili sana wajui hata vicha wazungu wapo pia si binadamu wote ni sawa tu hata huyu mama siku atakapokuja kujua kwamba somo hilo mpaka atoke tu ndani ya huu mji yani Asami wangu anamwangalia bosi alafu anatoa machozi kipindi hicho bosi akaona kichunusi kwangu hivi hmm? akakitoa kimahaba kweli kweli na mimi nimelegeza jicho kama nalimpoa hivi na mkera kama tu usemi wa manara acha ni mkere kidogo bwana sasa ali akacheka sana akamwambia mume wangu hebu acha kule huyu dadako bwana wala umii tu kwani chunusi sijijipo mpaka wetu ndo utoe machozi bwana eh yote yao ya nini mume wangu hmm? umempenda sana dadako acha tu kumwangalia shemeji yako bwana anamfanya nini dadako kwa kweli ise mimi nilikuwa na mkera tu nikamwambia bosi hebu niache tu utantumbua tu nyumbani hapa barabarani hebu washa gari twende sali hasasa na yeye akasema wifi unapenda mwenzio kaka yako hapa hajawahi kabisa kunitumbua tu chunusi hata siku moja yeye anajua tu kumtafuta tu mtoto usiku mzima ise furu raha yani nashangaa leo maneno yale hayaniumi kabisa nikajua kwamba sababu nisha mtoa kwenye moyo wangu tu mume wangu na ndio maana hata siumi na mimi kaambia wifi na mimi jana ise nimefly sana usiku ulikuwa mzuri sana kwangu hakika ise komoro pazuri kuzuri sana ise nilisikia tamu yenye utamu yani Nilipomaliza kuongea vile mume wangu akasema unamaanisha jana kwamba umenyanduliwa? Aise mimi sijamjibu sale akasema sasa wewe swali gani unamuuliza dada yako? Hmm? Kama kanyanduliwa si si mapenzi yao tu mbona wewe ulianza tu kuninyandua kabla hujaniona? Hebu acha naye basi yale laha jamani eh kwa raha zake. Kwani unakuwa ni kama sio mkubwa hebu unafikiri kwamba baridi ile kuna mtu ambaye anaweza kabisa kulala na mwanamke mpaka asubuhi asimnyandue? <laughs> Boss twende bwana washa gari nasikia baridi bwana nimemisi joto hapa. <laughs> Aje ni cheka jawani. Na bosi naye bwana akasema kweli ise hata mimi nimemisi joto kama la jana ise au mimi hujamis. Ah misi kujivunga nikasema ise nimemis sana twende dia wangu eh. Hapo ndipo mimi wangu akanyanyua mkofi wa akaniwasha nao kwenye kichogo. <laughs> na tu sijuna mamangu. Yaani <laughs> kanitukana pale kwenye sehemu nilipotokea mimi jawani. Tu siliniuma sana. Nilishtukia kwamba namwambia kama na mama yako wewe mwenyewe eh, usinitukanie mama yangu mimi. Aise. Saliha alimkamata mama yangu na akawa nawaza. Hawa ni kaka na dada iweje neno la mama yako alafu jibu la mama yako mwenyewe. Sasa usinitukanie mama yangu. Eh, huku bosi kaka Selika mai wake amepigwa. we sasa bosi hakujali kabisa kwamba usijeti kaka yangu ama nini. Alivyokuwa nafikiria yeye alimpa ngumi moja tulivu sana. Mwangu anaanza kusema kwamba unanipiga kisa mke wa. Yaani ajamalizia neno bosi akamwasha kofi la mdomo. Mwangu alafu akamwambia kwamba Salika, hebu mwachie huyo. Alikuwa anataka tu kusema kwamba nampiga kisa mkewe kamshika sasa hebu mwachie tu ni mfunzi adabu kosa kubwa sana kumpiga mwanamke hata kama akiwa dada yako. Sasa mimi moyoni nasema bosi hapa kaunganishia neno tu hapa aliyokuwa anataka kusema mume wangu lakini lakini mimi nasikia kabisa mume wangu hakuwa na maana hiyo aliyokuwa anafikiria bosi mume wangu alikuwa anataka kusema kwamba ukweli eh kipigwa na kicheza sala haka na muomba samani bosi kumbe huko muone bwana ukimpiga mwanamke unapigwa na wewe ajalishi kama ni ndugu yako au mpenzi wako kwa hiyo saliha hakuwa na ajabu bosi kumpiga mume wangu na mume wangu domo limejaa tu kama chai jaba huko mimi kucheka nataka na jikaza tu naumia mbavu sali Saliha akamtoa mume wangu akampeleka kwenye gari jingine kabisa waondoke. Mimi nilipobaki na bosi niliangusha cheko mpaka bosi anashangaa kwa nini nilikuwa nacheka vile. Akaniuliza mai nini kina kuchekesha? I say nikamdanganya nikamwambia kwamba I say na fly nimepata mwanaume mwenye kunijali tu. Nimependa I say umenitetea kwa vitendo kabisa na kupenda sana dia wangu. Akaniambia asante sana mai. Asa tunaondoka tunakuta ugomvi watu wanaongelea tu maswala ya, ya namba 666 sijui namba ya mashetani. Bosi ilimuuma sana pale alipokuwa amesikia mtu mmoja akiwa anasema kwamba anamkashifu papa kiongozi mkuu wa Kristo. Pamoja bosi ni Muislamu ila ilimgusa na kaenda kaanza kuambia kwamba 
ile jamaa ambaye alikuwa anapotosha uma kwamba eti papa anatumia namba 666 bosi akamwambia embo acha tu kusambaza uvumi tu kama hauna elimu ya kutosha embo acha kuzungumzia vibaya papa mimi ni muislamu najua kabisa kwamba wewe hapo unakosea kabisa na sisi kubali na wewe ndini gani ila najua kabisa ndio wale wale ambao wanaosambaza ujinga kwa watu sasa embo acha kabisa nikupe somo bosi nilimwona akiwa amesimama anamtia papa kwa somo kubwa sana na nilikuwa namsikiliza bosi akaanza kusema mpendwa namba 666 ya mnyama katika kitabu cha ufunuo 13 18 haimwakilishi papa wa kanisa katoliki hebu ni kuuliza swali jepesi tu kidogo hivi inaingia kilini kabisa kweli papa eh anayejua kashfa hizo mbaya kabisa zidi yake anawezaje kabisa kuvaa kofia hadharani kabisa yenye namba 666 inayomhusu ye nadhani hata kama ingelikuwa ni wewe usingeliweza kabisa kwa hiyo nihitimisha tu kwa kusema kwamba wanaosema ya 666 na mwakilisha papa basi ukweli kwamba hawajui matumizi ya lugha katika tu kitabu hicho cha ufunuo na wala hawajui historia ya Ukristo ambayo ilivyoanza na hata ilivyo sasa hivi Somo lile ilikuwa limemfungua jamaa yule Nilianza kumpenda kweli bosi kwa kuona kwamba ni mtu mwenye hekima sana na amini kabisa huyu nikimwambia ukweli tuje ya maisha yangu atanipa mwanga ila nitamwambia kutoka huko Tanzania tu kama atakasilika basi mimi nishafika kwetu Upande wa mume wangu mama yake bwana akapiga simu mume wangu yupo na mkewe mume wangu alipokea simu kwa shida kweli kweli kuongea na ongea ila maneno hata yatoki vizuri domo limevimba kweli kweli Asaliha alishtuka tu neno moja anasikia kutoka mamkwe anamuuliza mume wangu kwamba vipi wewe mkeo ushajua mbinu za kumua Saliha akajua kwamba yeye ndo anayepangiwa mbinu za kuweza kuliwa Alimnyanganya simu mume wangu na kumuuliza mama mkwe unasemaje yani mimi nifanyaje da mume wangu aise alitoa mi macho kwa mshangao kweli kweli hajui hata nikitakachoendelea sasa mamkwe akajiongeza akasema kwamba usifikilie hivyo ambavyo unavyonizania tu kwamba eti akuue yani ufe na maanisha kwamba akuue kimawazo yani akushauri kwamba we dada yake asiolewe kabisa huko Komoro sasa wote wakiwa wako huko mimi Tanzania huko nitakuwa sina tofauti kabisa na mgumba sina mtoto eh maana wote watakuwa wako huko huko tu a, na na kama navojua huko sio kama eti mko hadi niseme kwamba nitakuja tu kama nitakuwa nimewamisi wanangu. Hmm? Cha Sariha aliona kama vile kuna ukweli kidogo kwenye maongezi ya mamkwe. Sariha akasema kwamba sasa mama, wifi kasha kasha apenda na bosi wangu pia kasha mpenda wifi na hmm? kama navojua kwamba yule akipenda na bwana adui hana nafasi. Mamkwe akasema unamaanisha kwamba wifi yako kasha mkubali bosi wako. Sariha akasema ndio tena amempenda kuliko mimi hata ninavyompenda mimi wangu ya. Naisi kabisa kama mama wewe tulia tu neema imekuja kwako kwenye familia yako. Mamgo akakata simu anaanza hivi kweli kabisa huyu mama Rahma amemwa kabisa kumsaliti mwanangu. Da. Ningelikuwa na mwenzangu hapa isiye tungepata jinsi gani ya kuweza kumaliza tatizo sasa huyu mama Rahma huyu najua wazi kabisa kwamba anarudisha kisasi tu na fanyaji ni muwe huyu. Da, sasa itakuwaaje hapa? Asa mamkwe akawa anawaza kwamba itakuwaaje hajui kwamba hajui hata anaweza kufanya kitu gani. Mimi naachwa kwenye nyumba ya bosi na bosi kaende kazini. Mara simu yangu inaita kuangalia ilikuwa namba ya bamkwe. Nikapokea bamkwe anambia kwa mama yangu, "Mama Rahma nasikia kwamba huko umempendwa na bosi, nimeampigiwa simu hapa na mama yako mkwe. Leo ananitafuta eti ajui nipo wapi? Ni yake kwamba tupange mipango ya kuweza kukuua. Sasa mimi nimemwambia kwamba kama kufa, kuzudi basi ajue yeye." Ni ya kukupigia simu na kuambia hivi ulichoamua kipo sawa yani umefanya dawa kabisa ya moto ni moto. Eh? Wasole nasema usemi kwamba anzae havumi anayemaliza anavuma sasa wewe usiogope kuvuma. Ubaya kwenye kutetea kama mume wako tu huyo hapo amekuwa ni adui yako naomba kabisa ukae naye mbali kabisa. Ikiwezekana nenda kakae tu kwa bosi wako huyo anayekupenda alafu upange mpango uje Tanzania hiyo ni vita kabisa ya kimya kimya. Eh? Atakaye pasua jipu imekula kwake. Nilicheka sana kilicho nichekesha neno vita ya kimya kimya tunikaambia bamkwe. Mimi nakaa nyumbani kwa bosi. Bamkwe akasema sawa sawa. Yaani ukitoka hapo uwanja wa ndege uje Tanzania alafu nikwambia tu kwamba wao sio wamejifanya kwamba ni wajanja. Basi kuna usemi unaosema kwamba yajayo yanafurahisha sawa mwanangu. Nikamwambia kwa nini useme hivyo baba? Bamkwe akasema kwamba sasa wewe si uko na bosi na bosi na bosi. Alafu mmeo upo na mfanya kazi. Wewe ni kabisa kwamba hapo kwamba upo juu yani Unaweza kabisa kumfukuza kazi mkewe na wao wakaishi maisha magumu ila tu usije ukamchukia yule mwanamke ni mtu mwema sana tu ila chini ya carpet si ndo wabaya eh, sio wewe ni mimi na mama yako mkwe pamoja na mumeo hebu hebu tuache hayo ishi tu kwa tahadhari 
Nilisikia raha sana kuona baamko wangu bwana kasha kwa upande wangu sasa nikao nafikiri jinsi ya kuweza kumwambia mamaangu mzazi ukweli na mamaangu mzazi hajui mimi nipo Komoro na huyu mume wangu akitaka namba mamaangu mimi nitafanyaje Nikawaza sijapata jibu nikaamua tu kuchukua simu yangu nikaenda sehemu sehemu yangu tu ya kupoteza mawazo si sehemu nyingine bali simulizi mixi eh sasa pale kuna mambo mengi ya simulizi fupi alafu tam sana kuna watunzi wengi na wote wanajua sana na wasimlaji na wenyewe wanajua sana jamani yani ningelikuwa Tanzania ningeenda kabisa kumpa tano ila tu nipo Komoro acha tu niwaambie ni, ni kwamba tu asante kwa sauti tam kabisa isiyo kela kwenye masikio nikawa napata raha kama hizo za simulizi huku muda nao ukao naenda na bosi akawa yupo kazini basi alirudi bosi akaniambia kwamba mai nchi yenu bwana ni nzuri sana hmm? Maraisi wote wenu ni wazuri ila niliona kabisa kwamba wa Tanzania fulani hivi huku wakiwa analia kabisa namlia rais wenu aliyekuwa amefariki wakati yupo madarakani anaitwa nani vile Mwenye nikasema afadhali hata kama alivyorudi na swaga hizi tu kuliko angeanza kuongea kwa nipe namba mama yako nimtumie mama yani kwamba mtumie mama yake nikamjibu anaitwa Magufuri Bosi akasema sijana nimesikia hotuba yake moja hivi kwenye mtandao nikasema isee huyu rais alikuwa na lengo la kuweza kufikia transition nzuri sana Japo tu itafika tu hata rais ambaye alikuwaepo ni mzuri tu ila kwa hiyo tu bwana kabisa kwamba wa Tanzania wataikumbuka sana. Mwani mimi nikana sema da afadhali ta yani acha tu asif, asifie tu nchi yetu tu nikamuliza hotuba gani hiyo. Bosi akanijibu hebu subiri kwanza nikuwekee kwenye simu hapa usikilize mwenyewe. Jamani bosi akaniwekea hotuba ikaniliza sana jamani. Nikamkumbuka rais wetu jamani hotuba yenyewe ilikuwa ni hapa. Mimi ndiyo rais Ninajua siri zote za nchi hii. Nisingeweza kuzungumza haya kama haya ninayoyazungumza siyajui. Ni kuguswa tu na roho mtakatifu na shindwa kuwataja. Tumechezewa mno. Na ndio maana nayasema hapa hadharani mzangu kwamba tumechezewa na mimi nataka niwahakikishie katika awamu hii ya tano chini ya uongozi wangu hakuna kuchezewa nililia sana ise naona na mamko mko wa bosi akawa naingia pale bosi ananiambia kwamba nyamaza tu mai mama huyu hapo anakuja da ise nadhani nitakao amekuja hapa kufuata namba ya simu ya mama yako nikashtuka sana ise yani kashtuka kusikia namba ya simu ya mama jesa mimi nafanyaje kama kweli kaja kufuata namba ya mama yangu mimi eh Mamko akafika kutusalimia alafu hakutaka hata kucheleka na mbembo binti naomba namba ya simu ya mama yako tu nataka tu niongee naye maana ise kuna mambo yetu kama wazazi hivi nataka niongee naye asa mtihani huo hmm? ushanifika mimi nafanyaje na mamangu mimi hata ajui kama si atashangaa kabisa kuambiwa kwamba eti nataka kuolewa wakati mimi nipo kwenye ndoa mtihani huo nafanyaje sasa mamake bosi anasubiri 07 yani namba ya simu ikabidi sasa Nijiongeze. Nijiongeze tu akili sababu kila nchi inakuaga ina utamaduni wake ikabidi sasa mimi nitumie nafasi hiyo tu nipite kwenye uongo kabisa niluke kiunzi hichi. Nikamwambia mama, unajua mama wa Tanzania wana miko. Yaani kwao yani miko maana yake ni kwamba wanasimama kwenye maonyo sana. Mimi wakati nikiwa nachezwa nilifundishwa si vizuri kabisa taarifa yenye baraka kabisa ikapelekwa kwa njia ya simu maana wa mama wa mama wengi wanaamini kabisa simu ni sehemu ya anasa. Hata shule ni uweze kusema mwalimu mama kasema kwamba atakupigia simu. Wanajua unaweza kumpanga tu mtu apige simu ajifanye ndo mzazi wanataka kabisa uende mwenyewe pale. Unaona? Sasa mama mimi naomba niende na bosi Tanzania nikamtambulishe mama na mama atasema kwamba nataka kuongea na mzazi wako hapo ndipo wewe utakapoweza kuongea na mama kupitia si, kupitia simu ya bosi. Mamko akasema kwanza samani binti huyu hapa anaitwa Mudi wewe usimwite bosi. Jina bosi hilo anaitwa na Salika tu na wafanyakazi na wafanyakazi wake. Wewe hapa unaenda kuwa anaenda kuwa mmeo sawa? Nikamwambia sawa mama. Asante sana kwa kuweza kunirekebisha na shukuru sana mama yangu. Mamamko akasema kwamba wazo lako ni nzuri sana binti. Nasema kwamba nende Tanzania tu kwenye harusi yako mwanangu nitakupa zawadi ya chanuo sawa. Nikamwambia asante sana mama. Ila mwoni kana sema isee. Kwa nini asinipe tu gali ananipa chanuo chanuo sasa ndio zawadi gani hata mimi mwenyewe naweza kabisa kununua tu chanuo pale Tanzania kuna sehemu tu panaitwa Manzese pale amejaa kibao tu bei bei kama bure. Basi mamkwe akawa naondoka. Mudi ambaye nilikuwa namuita bosi akacheka sana kaniambia mai 
Yaani wewe unaweza kabisa ukasema kwamba mama anakupa zawadi ya chanue ukaidhalau si ndio? Ila inaheshima sana hiyo zawadi. Unajua kwamba mama yupo kama mimi tu. Mimi waga nasikilizaga sana vipindi mbalimbali tu vya watumishi wa Mungu. Kuna siku moja hivi kuna mtumishi mmoja alikuwa anachambua za, za, zawadi tatu alizokuwa amepewa Yesu ambazo eh, zilikuwa zinamaanisha nini? Ila ngoja tu niweke kwenye simu yangu hapa ili uone tu mwenyewe hayo mafundisho ya zawadi tatu inafundisha nini. Basi kweli mudi akawasha data akatafuta yale mafundisho nikaona kwamba ilikuwa ni mazuri mtumishi alikuwa anasema hivi. Jiwajua zile zawadi tatu walizokuwa ametoa mama Jusi baada tu ya kumuona mtoto Yesu zilikuwa zinawakilisha nini? Nao walipoiona nyota wakafurahi kwa furaha kubwa sana. Wakaingia nyumbani wakaanguka na kumsujidia. Nao walipokwisha kufungua zina zao wakamtolea tunu yani dhahabu, uvumba na manemane. Hiyo ni matayo sura ya pili mstari wa na moja. Ndugu yangu ukisoma hapo utaona zile zawadi zilizokuwa zimetolewa na mama Jusi zilikuwa ni tatu tu. Maana hizo pekee ndizo ambazo ndizo kuwa tunu zenyewe yani dhahabu, uvumba na manemane. Basi leo kwa mwangaza wa Roho Mtakatifu nimekuandalia somo hili ili sote tuweze kujifunza juu ya maana ya zawadi hizo kama ifuatavyo. Dhahabu. Wale majusi walimfahamu kwamba aliyezaliwa alikuwa ni mfarume na anayestahili heshima ya kifarume. Na hivyo kitu chenye thamani kubwa kuliko vyote anavyostahili kupewa ilikuwa ni dhahabu. Kwa sababu dhahabu zinaweza kubadilishwa na kuwa fedha ama kitu kingine chochote kile kinachokitakachofaa kwa matumizi mengine. Kwa hiyo zawadi hii ya dhahabu ilikuwa ni kubwa sana na yenye manufaa kimaisha tofauti kabisa na zawadi nyingine mbili zilizobaki alizokuwa amepa mtoto Yesu. Maana zenyewe zilikuwa na manufaa kiujumbe kuliko kimatumizi. Uvumba. Kwa kawaida uvumba sio zawadi tunaweza kusema kwamba hivyo, si ndio? Kwa sababu ya uzito wa kuweza kumfaa mtu kwa wakati wote. Hivyo ni zawadi sio kuwa na thamani kubwa sana. Na wala hatuwezi kuweka katika makundi ya zawadi kama zawadi. Mfano mzuri ni kwamba mtu akisafiri kutoka mbali tuseme kwamba Italy alafu akakuletea zawadi ya msalaba au rozari. Kwa maana ya kawaida we unayepokea huwezi kabisa kwenda kuiuza wala kuitumia tu kwa matumizi yako tu mengine binafsi tofauti na sala. Hivyo kupitia zawadi hizo tunaweza kabisa tukafahamu moja kwa moja kuwa ni zawadi zilizokuwa zimebeba ujumbe fulani tu wa ndani kabisa tofauti kabisa na kile ambacho kinachoonekana kwa nje. Mfano mwingine ni kwamba pale binti anapokuwa ameagwa baada tu ya kuposwa na kwenda kuolewa kuna baadhi ya zawadi za kwanza ambatanisha naye kutoka kwa baadhi ya watu wake wa karibu. Richa kupewa vitu vingi vya ndani na mali za kutosha lakini kuna vitu vidogo vidogo tu utakuta kwamba anakabiziwa. Na hivyo ndivyo vilivyobeba ujumbe mzito sana kuliko vitu vya thamani alivyopewa. Mfano unakuta binti anapewa ufagio tu au ungo ikiwa na maana kwamba mwanamke unapaswa kuwa msafi wakati wote. Eh? Na mahali unapoishi na uzingatie mapishi ili asije kabisa akaachwa na mumewe. Basi hivyo ndivyo kwa wale mama jusi baada ya kupata maono kwamba wanayemfuata alikuwa ni nani walilazimika kubeba dhahabu na kuongeza na uvumba juu yake. Kwa ni zamani katika hekalu la Mungu uvumba ulikuwa ukifukiziwa tu na makuhani baada tu ya kuweza kutoa sadaka ya damu ya mnyama iliyokuwa imetekelezwa na kuipeleka katika madhabahu ya dhahabu ambayo ilikuwa imejengwa patakatifu patakatifu. Baada ya kufika huko uvumba ulichomwa ili kuweza kunyunyizia tu nyumba ya Mungu harufu nzuri ya manukato na utukufu. Lakini kazi hiyo aliifanya kuhani mkuu peke yake. Hivyo zawadi hiyo itafanulia kwamba licha ya Yesu kuwa mfalume lakini baadaye atakuja kuwa kuhani mkuu kwa sababu kila kuhani lazima awe na uvumba mikononi mwake wa kuweza kufukiza mbele za Mungu. Biblia inatuambia kwamba Yesu Kristo pekee ndiye kuhani wetu mkuu anayeketi kuume kwa Mungu kuweza kutuombea sisi. Zawadi ya tatu mane mane. Hapa ilikuwa ni zawadi kama ya mafuta hivi ambayo ilikuwa inatumika vyema kuweza kuwahifadhia waliokufa kwa ajili ya mazishi. Kwa ni wakati ule ilikuwa ni desturi kuwapaka marehemu mane mane ili mili yao siweze kuoza kabla ya kuzikwa kablini. Ukisoma vizuri Biblia hasa kipindi cha Yesu baada ya kufa pale mlimani Karval alipelekwa kuzikwa kabulini na huko ndiko wanawake watatu siku ya Jumapili alfajiri walibeba mane mane ili kwenda kumpaka. Hivyo Zawadi ya manemane kwa Yesu ilikuwa na ishara ya ubinadamu wake tu kwamba atakuja ulimwenguni 
ataishi kama sisi na kuteseka ila mwishowe atakufa na kuzikwa eh, ili atutoe katika shimo la dhambi baada ya ufufuko wake. Kwani hata Biblia yenyewe inatuambia kwamba juu ya magumu na changamoto zake Yesu kama binadamu maana alipitia tabu nyingi sana kama sinavyopitia hivi leo. Ataona kiu, njaa na kudharauliwa na watu lakini katika yote hakunungunika wala kutenda dhambi. Basi wapendwa, nihitimisha kwa kusema kwamba kama majusi walivyokuwa nampenda Yesu na hata kudilika kabisa kumtolea zawadi, nasi hatuna budi kuweza kuonesha upendo wetu kwa Yesu. Upendo sio kuwa na hila wala mipaka na hata kuyatolea maisha yetu kwa ajili yake. Maana huo ndio upendo pekee na usi sio tutoe kila siku. Alipomaliza mtumishi kwa kupitia ile somo nikaona kweli thamani ya chano ile kwa nataka kunipa mama mkwe. Mara anakuja Salha. Alipoingia ndani akasema bosi, hebu namuomba wifi arudi pale kwangu. Mama yake kasema kwamba amenipa mimi na akae kwangu tuna siku ingine na kuomba sana bosi acha tu nipige magoti shala kusitiza bosi wangu. Wifi arudi nyumbani na mama mkwe ameongea na mume wangu muda mrefu kule kweli kiluga yani ase Yaani anamaanisha kwamba mama mkwe ameona kabisa kama mimi nimekuja kumuuza tu mwanawe huku sijapenda kabisa kuisiwa vibaya hivyo na kuomba sana bosi wangu. Asa bosi yani mudi ananiangalia mimi na mimi nishajua kabisa huo mpango wa mimi kwenda kuniua kabisa kule. Nikamwambia Salika yani nikamwita wifi huyo mama achana naye. Wewe asikusumbue kabisa kichwa mimi sirudi kule. Nikitoka hapa naenda moja kwa moja Tanzania. Mara simu yake Salika inaita alikuwa anapiga mama mkwe. Salika anasema kwamba unaona sasa mama yako huyo hapa ananipigia haya. Hebu mpokee tu mwambie mwenyewe yu maneno anaoongea. Nikamwambia nete simu yoni ongea naye. Nikasema roho mama, mama mkwe kusikia sauti yangu alianza na msonyo mkali sana alafu akasema wewe hivi unazo akili kweli? Nakuuliza unazo akili kweli? Yaani unataka kuleta tu ujinga mbele ya nchi ya watu hebu rudi kwa wifi yako sasa hivi nisha sema. Mimi wewe nikasema <laughs> hawezi kabisa kunitisha na njama zao tu zimegonga mwamba hapa. Nikamwambia Mama kuna kausemi kana sema hivi kinyonga ni mtaratibu kwenye amani lakini kwenye vita anakimbia hivi unajua maana yule usemi Mamko akasema kwamba nimekwambia hivi mimi kama mzee wako toka kwenye hiyo nyumba ulipo sasa hivi sawa nikamwambia mama ujajibu swali langu unatoa tu amri unasema kwamba wewe ni mzee mama na kuheshimu sana kama mamangu naomba tu ujue kwamba mimi ni mwanadamu nina moyo si chuma na wasaulu unasema kwamba upole ukizidi sana Unakuwa mjinga mimi si mjinga tena. Mamko akasema kwa hasira kule kule. Unajua mimi ni mzee wako? Nikaona huyu ajui kwamba neno kufuga nywele kupenda ajui maana yake. Nikamwambia uzee mwisho cha linze, nikakata simu. Maneno yale yalimfanya Salha aniulize wifi, mbona umemjibu hivyo mama yako? Nikamwambia Salha, kwenye hii dunia kuna mama wengi. Hata wengine wana watoto, wakijenga nyumba tu huitwa mama mwenye nyumba. Neno mama lisiwe tu gizo cha kuweza kunipelekesha mimi sawa. Sasa bosi ambaye ndo alikuwa bwana wangu mimi mpya akasema kimoyoni ndiko kwamba eh binti nimempa penzi zito kabisa mpaka kamsawadi mzazi wake ese leo na muongezea dozi Tanzania itakuwa naona tu kinyao kwenye mapenzi sasa leo nitamnyonya sehemu zote za mwili wake yani Asasalia akaniuliza wifi huyu si mama wako mzazi Nikamwambia huko sahi sana Saliha huyu si mama wangu mzazi Salia akasema sijamaanisha kwamba sio mama wako mzazi yani namaanisha kwamba huyu hapa eh unayomjibu hivyo ndio mama wako mzazi. Yaani jamani nilishangaa. Jibu nalo toa alikuwa nila kutumbua jibu kabisa kama Saliha angekuwa ni mswahili nilisema hivi. Huyu hapa ni mama kama tu wewe unavyomwita mama. Yaani Saliha akasema kwamba, "Yaani wifi, I said ndo nimeona majibu yako yapo tofauti kabisa. Haya mimi nilikuja tu kukuletea ujumbe tu kama mama yako anasema kwamba, eh ukae kwangu tu kama umekataa mimi basi naenda tu kumwambia kaka yako." Nikamwambia sawa. Diaongo bosi akanikumbatia akasema sasa wewe mai unao msimamo sana. Yaani nimefurahishwa sana na msimamo wako. Hebu tena basi nikakuogeshe tu panda mgongoni. Jamani bwana sikujivunga, nikapanda mgongoni kwa dia wangu, moyoni nishampenda alafu nishatoa uoga. Naweza hata kujamba hata mbele yake tu. Mwanamke mwenye uoga hawezi kabisa kujamba mbele ya mwanaume wake. Niliingia bafuni akaniogesha maji kwa mahaba kweli kweli akanisugua mwili mzima na kitaulo laini kabisa mpaka raha kutu kwenye moyo. Na yeye akaoga na mimi nikampa mapigo ya unyagoni. Nilimsugua mwili mzima. Nikajitoa ufahamu, nikashika mpini nikaanza kunyonya kwa raha zangu taratibu. Nikapiga magoti alafu nikaweka mdomoni. Jamani bosi anajua mapenzi na yeye mwenyewe akaniingiza kidole masikioni bwana. Yaani nikawa nanyonya mpini huko nikawa nachezea masikio yangu jamani. 
Natekenyeka tu kibomboni changu huko kikawa kimesha loa tu kinataka moto. Hmm? Si kujivunga nikajanyuka nikajibongoleka bongo pale bwana na yeye mwenyewe hata kutaka kulemba akaweka mpini kwenye kibomboni yangu kule akaanza kunipelekea moto na mimi hata nikawa namkatia tu uno hmm? la kumchuna mtu pesa ya kodi. Yaani wale wanaweka wanaochuna watu pesa za kodi huko wanajua kabisa hilo linakuaje hilo uno. Hmm? Wale amjui linakuaje yani uno yani linakuwa linafata mpini wakati ukiwa unataka kutoka alafu akiingiza unaenda mbele yani akitoa unafata yani mpaka raha yani basi bosa alinifanya vile kwa raha zote yani tunamaliza tukamaliza mapenzi bafuni tulikuja kwenye meza ya kula chakula leo Aisen liamua kabisa kumpa raha nilimwacha tu akae kwenye kiti alipokaa tu hmm? nikaenda kushika mpini nikaukalia yani Nimeulengesha kabisa kwenye kibompoli yangu pale moja kwa moja. Nikawa namkatikia tu pale pale kwenye kiti uno tu la, ms, la msagio. Yaani mpini umezama ndani afu misipeleke juu kiuno. Na saga uno mpaka na kusema yake kwa uno tu pale chini. Bosa akasema kesho nenda ukata tiketi ya ndege tuende Tanzania nikachukue nikuchukue jumla jumla yani uwe tamu asante sana. Mwe nikasema hapo nataka mimi kuyasikia nikamwambia dia ni bebe tuende kitandani tukamalize kabisa tutakuja kula. Akanibeba wana mpini upo tu kwenye kibompoli mimi hata nimemshika nime tu mabega hivi. Miguu nikao nimezungusha kwenye kiuno chake tu jamani bosi ana nguvu kulikuwa akanibeba tu mpaka kitandani akanilaza pale na mpini upo ndani ya kibompoli taratibu kabisa nikalala tu kifo cha mende. Sikujivunga ise miguu nikapachika tu kwenye mabega yake. Bosi hakulembeshea akawa na nipampu tu ndani nje nje ndani kwa speed ya tatu. Yaani jamani tamu nilianza tu kumlamba pua yake tu wakati yake ana nipampu. Nikampelekea ulimi kwenye tundu la pua kule. Jamani bosi anaweseka tu mwenyewe mpaka anafika kileleni tunafika wote. Tukarudi kuoga ndio tunakuja mezani tokala sasa hmm? tunalishana kama ndege hivi yani nilijitoa mazima kabisa sitaki tena penzi la aibu mimi. Tulikula tukiwa kama tulivyozaliwa mkono wangu mmoja unachezea tu kwenye mpini na na yeye mkono wake mmoja unachezea kwenye gia. Mkono wake mmoja hmm? ananilisha na mimi nikawa namlisha kwa mkono wangu mwingine ndio Nikamili kabisa mapenzi matamu kuliko chakula, eh? Hatukumaliza chakula akaniambia kwamba hebu njoo basi ukalie mpini. Na mimi bwana nikaukalia mpini mambo moto kwa raha zetu yani. Upande wa mamangu alipoambia kwamba nimegoma kurudi Isaka, akamwambia mamake mamake akasema kwamba nakuja huko huko na kuja kumpiga vibao nimrudishe Tanzania. Asa siku anafika Komoro ndo siku ambayo wazazi wa Salha walikuwa namfukuza mme wangu wakisema kwamba hebu ndoa hawaitambui na aondoke kwenye ule mji na kuanzia muda ule atoe mabegi yake. Manoni yale ese anaambiwa mbele ya mamake mzazi yani mamamko ikafika tu hata kusilo lake hajaongea na sikia kama mtu wake anafukuzwa. Asamake asali amjui kama yule ndo mama aliyekuwa amekaa mbele yake alikuwa ni mama mume wa mwanaye ambaye ndo anamfukuza sasa yeye anajua kwamba huyo hapa alikuwa ni wale wa mama wanaokuwa na wanaomba tu kufua nguo kwenye majumba ya matajiri huko. Sasa kaambia we mama, hebu acha kutoa macho yako kisa tu na mfukuza mtu mweusi ya mwenzako hapa. Huyo hapa ataondoka hapa na we nenda kafue huko. Asa mume wangu akamwambia kwamba Salika. Jana akawa anasema kwamba mke wangu, hebu muelekeze mama wangu kwamba yeye ni mama. Jana mama yake Salika, yani mama yake Salika hakutaka mume wangu aongee, aongee sana hata hajajua kwamba mume wangu alikuwa akimaanisha kwamba nini kwenye ile kauli, alikuwa anaongea akamzibu tu makofi ya mdomo yani. Asa mamkwe. Anaona kwamba mwanae anapigwa makofi tena ya mdomo mume wangu kajingata sasa damu zikawa zinamtoka. Mamkwe asira zikampanda. Akanyanyuka na bichwa moja hilo akampiga mama Saliha pale pale mama Saliha chini Kazimia. Jamani Saliha uchungwa mama Isaiu kampata akamweka kibao mamkwe. Mama mume wangu alafu Saliha akachukua kiswa nataka sasa mchobe mamkwe wangu. Saliha alijua kama mamake ameshakufa tayari. Akasema na kuua na mimi alipeleka kisu cha tumbo tumboni kwa mamkwe. Bahati zuri kwamba mume wangu alimpiga teke sali ambalo ili tuweza kumwokoa mama yake tu asichomwe na kesu Saliha le teke likampata kisawa sawa tu Saliha na yeye kakata moto. Kazimia Kishindo cha kudondoka Saliha kiliwashitoa majilani. Majilani wanakuja wanaona ndugu zao maana ise mama Saliha alikuwa Kazimia Saliha Kazimia na maanisha kwamba ndugu zao yaani wakomoro wenzao ndo wamezimia. Halafu wanaingia ndani wanamsikia mamkwa anatukana tu ile tusi la kawaida tu huku yani sehemu ya asili ya mwanamke alafu mbele malizia kwamba ongezea nini na pale wale wataalamu wa kutukana walishajua tusigari lo 
<laughs> Waisha joto sasa gani unamaanisha basi ziliwafanya majirani wapige simu polisi waje kuwakamata mume wangu pamoja na mama yake. Jamani waswaliwa na misemo yao kwamba mpango sio matumizi yetu. Ndio umetimia leo kwa mamkwe na mwanaye ambaye ni mume wangu maana mipango yao ni kuniua mimi pamoja na mwanangu leo imegeuka imekuwa baraka kwao. Basi masali na salia wao kapeleka hospitali. Vijana wakiuna walipofika bwana walisikitika sana kuona askari wamewawai eneo wamewai eneo la tukio walitaka tu wapige tu kwanza na wao wazimie kwanza. Sasa kuna vijana wengine wakiuni wanadhani kwamba moloko si Afrika yaani wana ubaguzi kama mama yake hivi Saliha. Wanasema yani watu watoke Afrika huko alafu waje kutupigia ndugu zetu kwenye nchi yetu. Hata huyo mbakoko tu apige kwa yani hawa tungewahi kabla ya polisi wangejua kwa nini dagaa kamba. Eh? Anakula mdomoni afa nanyia mdomoni. Basi upande wa hospitali Saliha akapata fahamu na mama yake pia akapata fahamu sasa mama anamwambia Saliha unaona sasa ubishi wako ulipofikia. Saliha akasema kwanza embu acha niseme asante Mungu kwa kuweza kuamka mamangu kipenzi na kupenda sana mamangu. Sana tena nisamee tu kwanza mamangu nimekosea sana mimi. Mama akasema unajua mwanangu si kwamba eti mimi nachukia rangi nyeusi hapana ila naona kabisa tabia zao ndio ambazo zinanichukiza yani baadhi yao watu weusi wana mbaya sana. Yaani wanasema kwamba watu weusi wanapendana hii ni kauli ya uongo kabisa. Ni watu weusi wanauana sana tu na kwa ushiriki na watu weusi. Akimwona mwenzie kapata yeye anamzushia tu maneno ya ajabu ajabu sana tena. Anaweza kabisa kuitwa ta Freemason. Akimwona kwamba anazidi kupiga tu tu akiwa wa kiume tu anazoshoa kwamba ni shoga au analala mama yake mzazi ili mradi tu kwamba ampe maneno mabaya tu sio wakae tu kujifunza kwake yani wao wapo tayari kabisa wamuone kwamba mtu mweupe anafanikiwa kwenye mji wao tu kuliko mtu mweusi mwenzao na kwambia kweli mwanangu na mwanamke akifanikiwa tu tutasikia kwamba anamzoshia au changudoa na maneno ya hovyo hovyo juu yake unajua kama mwanangu nikwambie kitu tu kwamba kwenye maisha kuna utafutaji pesa mara mbili yani kuna wanao tafuta kwa nguvu na kuna wanao tega pesa asa mtu mweusi akimwona mtu anabeba mizigo tu anachafuka kwa utafutaji wake ndo anamwona kama vile anatafuta pesa kwa halali. Eh kabisa tena maana jina kabisa wanampa anamuita kabisa mlalahoi. Maana mlalahoi ni yani ni kwamba akienda kulala amechoka sana tu ya. Sasa mtu anayetega pesa anafanya biashara aiza kwamba mtandaoni au duka tu chochote kile ambacho wewe kitafanya kwamba upeleke tu pesa pale huyu wao ndo wana deny tu kwamba na kumchafua kwa kweli yani. Yaani mwanangu wakati mimi napinga mimi kwamba usiolea na mtu mweusi sikuwa napinga eti kwa sababu tu ya rangi hapana. Nimepinga kwa sababu ya tabia zao hao wanaweza kabisa familia moja kwa wapendani. Kwenye ugonjwa haonekani kwenye michango ya maradhi yako ila ukifa sasa. Eh? Hao utaona kabisa wanavyotoa michango kwenye kifo chako tu. Wanapika pilau ambalo hata uwezi kula wewe marehemu. Walishindwa kabisa kununulia tu machungwa ukiwa unaumwa. Sipendi tabia zao kabisa mwanangu. Eh? Nikianza kabisa kuchangua tabia zao hapa ni nyingi mbaya japo sio wote eh? ila wazuri ni wachache sana mwanangu. Sio kwamba eti sisi watu weupe ni wema sana. Ah. Ile eti kwamba hao waswahili hmm? wana usemi wao zimu ili kujualo halikuli kumaliza. Sali akasema semini nimekuelewa sana mama tena umenikumbusha kitu kweli kabisa watu weusi bwana hawapendani mfano na kabisa kama mtu eh anapiga vita kali sana eti kwamba mwanawe asiolewe na bosi wangu mimi yani eti amekuja kumchukua ndo unaona kabisa balali ile ambalo limetokea ujiwa yule mama ni kuondoka kwa ifi yangu mama Saliha akasema kwamba mwanangu Saliha embo acha nikwambie neno mama alimaanisha kwamba mama mzazi inawezekana kwamba huyo unayemwita wifi huyo hapa sio mtoto wake wa kumza kwa sababu hakuna mzazi anapenda mwanaye asiolewa wakati ya somi angelikuwa nasoma angesema kwamba anataka mwanaye malize shule kwanza Nasema hivi kwamba kuna kitu nyuma tu yapazia hapo. Sisi wakubwa tushaona mambo mengi, eh? Tushaona mbali kabisa maana watu weusi wapo hivyo anaweza kabisa mama yako mdogo ndio ambaye anakufua. Akafunga lizi kabisa kisa tu eti anamkomoda dake. Ambaye wewe ndo mama mzazi wako. Nasema hivi kwamba huyu si mama yake mzazi wa wifi yako. Eh? Mimi nimeshagundua nimeshagundua kitu hapo. Salia <coughs> Salia akumbuka maneno yangu nilimwambia kwamba huyu mama ni kama tu tunavyomuita we mama akafikiria na maneno aliyokuwa anaambia na mama yake akaona kweli kabisa huyu hapa so, so mama yangu. Je, 
Ninamwita mama kivipi yani? Akasema atajua tu kupitia hili tukio maana mamuko na mimi wangu si wapo tu ndani yani wapo chini ya sheria ataona mimi ita, yani itanigusaje ita ile tukio. Sasa upande mamuko na mimi wangu wameshtakiwa na nchi kutukana dharani ni kosa kubwa sana kutukana arafu mume wangu kampiga salha ndio bonge la kosa kumpiga mwanamke yani ese hapo kesi imekuwa ni ngumu sana kwao Saliha akamfuata bosi akamweleza kuhusu swala ambalo lilikuwa limetokea nyumbani kwake bosi akasema basi hata mai wangu wajui kama mamake yupo tu kwenye nchi hii hapa maana ese na mimi nimeenda kata tiketi jana tu zimeisha wasafiri wengi sana sasa Unajua kama kipindi hichi cha sikukuu watu wengi wanakuwa wanapenda kwenda sehemu yenye amani kabisa na kutulia na familia zao tu hasa Tanzania ni nchi yenye amani. Huenda huko akitoka pale Tanzania ataenda pale Kenya kidogo alafu anarudi huko. Asali ya M tena nyumbani lakini utaniachia mimi kumpa taarifa hizo. Unajua kabisa mzee kwamba inauma mzazi eh. Basi bosi na Saliha walikuja mpaka nyumbani mdogo mdogo. Wakaingia ndani waga bosi apendi kabisa nisumbue kwenye kufungua mlango anatembea tunafungua yake kweli aise waliingia. Mimi hata sijui kama bosi na Saliha wamekuja. Nikawa naongea na simu na mamangu mzazi. Sasa Saliha na bosi walishtuka sana kusikia eti mimi namwambia mamangu mzazi hivi, "Mama, nakupenda sana. Nipo Morocco na hiyo ndo mapita ambayo niliyapitia ila huyu mwanaume wangu nampenda sana jamani ese. Na kuja nae Tanzania huko." Sasa Saliha akakumbuka maneno ya mama yake kuwa, "Huyu hapa sio mama yake mzazi. Yaani una anapoona tu kwamba naongea na simu, anasikia kwamba nakuja naye huko Tanzania." Akapiga kupata kwenye ule usemi wa mama yake kwamba yule pale sio mama yangu mzazi. Anajiuliza sasa je ni mamangu kivipi? Nasikia sauti nyumangu ya bosi ananiambia kwamba mai naomba tu ni msalimie mama ise na mimi kidogo. Alafu mama akasema kwamba nimesikia nataka kusalimiwa. Aya, mpe simu nipate tu shikamoyo ya mtu mweupe bwana mimi. <laughs> Aise leo na mkiwa na mtu mweupe, hebu mpe simu. Da, mtiani kwangu na shangaa sali ya uso wake umejaa maswali mengi sana. Majibu hana. Sasa mimi nafanyaje jamani? Yaani mamangu Namjua kwamba mwenyewe anaongea huyo anaweza kabisa akasema baba kwa unyama ambao aliyofanywa mwanangu na mumewe nasema huyo wako hapa si ndio katia pilau mafuta ya taa nafanyaje sasa mmeonga nyosha mkono nataka simu nimpe aongee na mama yani nikamwambia mama huyo ajui Kiswahili vizuri hebu ngoja basi akuamkie tu alafu nakata simu bosi akasema shikamo mama mama tena akaanza bana haba mwanangu mwanangu hapo moroko unakama eneo gani <laughs> Mimi nikakata simu hapo hapo. Bosi akaniuliza, "Kwa nini umekata simu wakati mama kaniuliza tu swali zuri kabisa inawezekana yeye kashawahi kuja huko Morocco?" Nikamwongopea nikamwambia, "Ese, nimekata simu tu kwa sababu angekupa kazi ya kuanza kumtafuta maiti." Bosi akashtuka akasema, "Maiti? Maiti tena ndo nini?" Nikamwambia, "Huyu mama ndugu yake amekufa sasa. Yeye amefichwa kwa sababu anauma ugonjwa wa pressure sasa." Wamwongopea kwamba yuko Morocco sasa hapa. Angeanza kabisa kwamba mtafute fulani ndugu yangu niongee naye sasa wewe ungemtolea wapi? Na mtu kasha kufa. Bosi akanielewa vizuri sana akasema sawa sasa mai. Kuna kitu hapa kimetokea. Uh, bosi akanielewa vizuri kabisa akasema sawa sasa mai. Kuna kitu kimetokea hapa na kwa ili swala tuliokutana nalo hapa uh, limeleta tena ukakasi kwenye kichwa changu hapa mpaka eh kwenye kichwa cha Salika pia. Kwa sababu mama naye mjua Salika ni mama yako amekuja hapa Moloko na amefanya hivi. Bosi akanielezea yote yaliyokuwa yametokea nyumbani kwa Saliha na mamkwe na mume wangu wapo kwenye mikono ya sheria. Sasa wanataka kujua mimi na mhitaji yule mama. Wanashangana ongea na mama mwingine kabisa kwenye simu. Kwanza taarifa mimi kanishtua. Wao kama watu pili majibu hapo kichwani kwangu tu kama yote lazima niongee kwanza ukweli utakuja tu baadaye nikiwa niko Tanzania sio hapa Morocco. Embo acha hapa Salia ni mwite wifi tu ila Tanzania ataujua ukweli wote. Nikamwambia bosi Embo acha kwanza sheria ifuate mkondo wake. Swala la kujua kwamba yule si mama yangu au mama yangu kivipi naomba tu tuni Tanzania alafu ukamwone mama yangu mzazi. Kwenye maisha kama kule Tanzania kuna kauli nasema kwamba hivi baba wapo watatu. Kuna baba aliye kuumba, baba mzazi na baba mwenye nyumba. Yaani wote hao ni mababa. Sasa nitakwambia ukweli wote na Salia usijiulize maswali mengi sana juu ya hili yule pale si mama yangu mzazi. Ni mamangu, ni mamangu gani? Nitakwambia tukiwa wote Tanzania ila mamangu mzazi naomba tu umsaidie atoke ndani. Sali akasema sasa mimi ningemsaidia kama mama yule angekuwa ni mamako mzazi lakini si mamako mzazi hapana kabisa. Acha shilechi kwa mkondo wake. Bosi akasema kwa kweli juu ya kesi yao mimi na Saliha 
kwenda kutoa msaada watashangaa sana watu wa Komoro kwa maana wametukana wa mama wa Komoro vile vile eh amepigwa mwanamke wa Kikomoro eh tunajuana sisi ama ili kesi ni ngumu sana na chombo kwamba wewe ndio ambaye ukawasaidia tu kama ndugu zako sawa ndu yani nimepewa bonge moja la mtiani mimi wewe nasema kwamba hivi kweli mimi nikasaidia maadui zangu watoke nje waji wanishambulie mimi tu na mwanangu rahma ah, nilikuwa kimebosa kanitamai Aziza. Yaani ndio jina Aziza nimesikia raha sana kuniita na ndio jina ambalo nilikuwa naitwa na wazazi wangu mimi. Ila jina la pendo baada ya kuolewa mm, sasa nalichukia sana hilo jina kuitwa tena eti maana ise ndoa imekuwa ni ndoano. Nikamwitikia bosi ya bei akaniambia na unawaza nini? Kama unahisi labda kwamba nimekupa mzigo mkubwa sana. Nikamwambia hapana nawaza tu siku ambayo nitakao rudi nyumbani Tanzania. Eh, nimeongozana na wewe pale uwanja wa ndege tu na kubusbusu hadharani yani wabongo macho kodo juu yangu mimi. Yaani bosi anasikia raha sana kuona yale ya mama mkwe na mume wangu hayapo sana kichwani kama vile ambavyo eh yalivyokuwa moyoni mwake tu akaanasikia raha sana. Akaniambia mai, hebu tumalize na ili kwanza eh. Nikamwambia sawa. Sasa Sali anashangana ni Taziza, mimi naomba nikalale kidogo. Kinacho cha Sali kuniita jina langu nikanishtua sana nishazoea ananitaga wifi leo ananita Aziza nikajua kichwa ni mwake kumewaka ila nikasema acha tu nitulie kwanza bosi akaniambia mai um, kesho utaenda hapo kituone ila mimi leo narudi kazini kuna kazi hivi naenda kufanya nitakuwa niko bize kama masaa mpaka saa 4 hivi usiku narudi sawa nikamwambia sawa basi alipoondoka tu nikachukua simu nikampigia ba mkwe nikamwambia yote ya huko Bamuka kasema hiyo ni dhambi zao tu ambazo zimewatafuna wenyewe. Haiwezekani kabisa wawe na tamaa kubwa zaidi, yani useme waswahili tamaa mbele mauti nyuma. Yaani umeendana kabisa na maisha yao. Walipanga waje wakuue sasa wapo ndani na wewe ndio ambaye unapaswa kuweza kuwasaidia. <laughs> na cheka kama mazuri kuna funzo kubwa hapo kwenye tukio hilo. Kwenye tukio hilo sasa mimi na kushauri kitu kimoja. Naenda kawasaidie. Mwambie mumeo au kuandikia taraka kabisa ili ukija kuolewa na huyo mwanaume mwingine asilete kabisa kizuizi chochote kile ye ashike kichwa tu. Mwanika sema bamkwe kaongea la maana sana yani hapa hapa yani kwenye tukio ndo na mimi naomba talaka yangu ila bosi nitamwambia ukweli kabisa wote kwa Tanzania. Kesho yake bwana nikaenda polisi sasa ili wawe huru inatakiwa pesa ndefu sana. Nilipomwambia Salih akanijibu kwamba Aziza mimi siwapendi kabisa wa watu. Nimeamua kabisa kukupenda wewe kama mchumba wa bosi na ndio maana hata jana sijakuita wifi. Nimekuita Aziza tu watajua wenyewe. Nilipompigia bamko akaniambia kwamba Aziza, hmm? usiwaze, waambie mara tatu ya hiyo pesa iliyoko umetajwa kama hawana wananyongwa. Na wao wanajua kabisa kwamba walabu kunyonga ni swala la kawaida tu. Wataingia hofu alafu waambie kwamba eh namwambia baba mkwe auze nyumba ya za Tanzania pesa ije huku mtoke. Watakubali tu, wakikubali imekula kwao. Nauza na mwekea rahma pesa nyingine kwenye akaunti yake na nyingine na Naanzia maisha yangu na huyo mama mkwe huyo akifika Tanzania anapokelewa na talaka nzito kabisa atajua atajua ajui. Nilicheka sana mama mkwe anasema maneno ya vijana tu kwamba itatajua ajui. <laughs> Nikaenda kumwambia mme wangu kama ambavyo alikuwa amenipanga mama mkwe akakubali nyumba yuzwe. Nikamwambia swala la taraka akasema kwamba taraka sitoi. Hapo ndipo akanivuruka kabisa nikamwambia sasa kama utoi taraka siangaiki na kesi yako. Akaniambia pote ya mbali nifungwe tu ila talaka sikupi yani ni kuache wewe na nikasema da yani sasa mimi nafajaje mimi jamani nikakumbuka kwa mamko kwamba niwaambie kwamba wananyongwa isipopatikana hiyo pesa nilipomwambia mimi kama utanipa talaka yangu na kuacha ukanyongwe tu maana kama hakuna wa hiyo pesa na mtu wa kuweza kukuzamini mnanyongwa na mama yako akashtuka mimi wangu akawaza sedunia tamu mwenyewe akasema kwamba sawa nakupa talaka yako ila usiolewe na huyo bosi wako kwa Tanzania Mbona nikasema we, hebu tu talaka hapo inatosha swala la kunipangia mimi mume alikuhusu kabisa. Kweli bwana akanipa talaka yangu akiwa yuko mabusu. Niliomba karatasi pale ubaoni nikasema kwamba nataka aniandikie namba za simu. Kumbe ndio karatasi ya talaka hiyo. Basi niliondoka nikiwa na furaha sana nikampigia simba baba mkwe auze ile nyumba, akauza faster. Kweli bwana, nikawatoa polisi. Na wakapelekwa uwanja wa ndege wasafirishwa rudi Tanzania mume wangu anaogopa hata kusema neno lolote lile na kusema mbona mimi sirudi anaona kabisa askari sura za kazi kabisa ndio anawasindikiza uwanja wa ndege sasa wanarudi Tanzania hawana pa kukaa baba mkwe kauza 
kote anigejida mjini alafu akasema kwamba anawasubiria uwanja wa ndege mamkwe anajua kabisa mamkwe anamsubiria ile mpokee wajue kwamba ataenda kuishi wapi upande wangu nikiwa narudi nyumbani kwa bosi nikiwa niko na Salika na Salina nasema kwamba Aziza naomba ukienda Tanzania kwa mama yako na mimi nije tu nataka nione wazazi wako wa kweli kabisa yani ese nimemchukia sana ule kijana muone nikiwa nasema ese afadhali na wewe utajua tu kweli ukifika Tanzania basi tukaona watu wamejaa hivi mtumishi wa Munga alikuwa anatoa somo Salika niambia embu tukamsikilize kidogo mtumishi anasema nini pale kweli bwana tukasimama tu namsikiliza mtumishi wa Munga alikuwa anatoa somo mtumishi akawa anasema kwamba Kurungu mwenye mimba. Huko msituni Kurungu mwenye mimba alienda karibu kabisa na mto unaotiririka ili kutafuta mahali pazuri pa kuweza kujifungulia. Anaona eneo hilo ni salama kabisa. Ghafra anahisi uchungu wa kuzaa. Wakati huo huo wingu jeusi linaanguka na umeme yani radi. Unapiga na kusababisha moto katika msitu. Kurungu alipogeuka kushoto alimuona mwindaji akiwa anatambaa na mshale ambao ulikuwa umeelekezwa kwake. Alipogawa kulia yule kurungu anaona simba mwenye njaa akiwa na mjia. Mbele ya kurungu kulikuwa kuna mtu anatilika. Je kurungu huyo hapa aliye na uchungu atafanya nini? Je kurungu atanusulika? Je atazaa kurungu yani kurungu wachanga? Je kurungu wachanga watanusulika? Je moto utawateketeza? Je atakufa kutokana na mishale ya mwindaji au je simba mwenye njaa atamralua vipande vipande? Moto, mwindaji Simba, mto vyote vinamzunguka. Atafanya nini? Kurungu hana la kufanya, hivyo anaweka umakini wake katika kuanza maisha mapya. Hivi ndivyo inavyotokea Kurungu anapozaa Kurungu wachanga. Umeme yani radi inapiga na kuweka giza machini mwa mwindaji. Mwindaji anatoa mshahara na kumkosa Kurungu na kumchoma simba mwenye njaa na kumua. Mvua inaanza kunyesha sana. Na mvua inazima moto wa msitu. Kurungu hatimaye anazaa kurungu wa changa wenye afya nzuri kabisa. Makofi tafadhali. Katika maisha kuna wakati tunakumbana na magumu mengi kweli kweli ambayo yanachanganya akili zetu na kutupa mawazo hasi kabisa yasiwezekana. Mawazo mengine yana nguvu sana ambayo yanatushinda na kutuelemea. Labda tunaweza kabisa kujifunza kutoka kwa kurungu huyu hapa mjamzito. Kitu pekee ambacho kilikuwa kichwani mwa kurungu wakati huo ni kuzaa mtoto. Mengine hayakuwa mikononi mwake. Kwa hiyo kitendo au mwitikio wote ambao ungebadilisha mwelekeo wake wakati huo ungesababisha kifo au maafa. Jiulize umakini wako uko wapi? Iko wapi imani na tumaini lako? Katikati ya dhuruba elekeza machoko Mungu mumba wako siku zote. Hata kuacha kamwe wala kukuangusha. Kamwe. Kumbuka muumba wako huaga afanye makosa wala wagalari. Mtu mwenye nguvu daima hudumisha umakini wake. Hata machozi yakitilika mtu huyo anasema kwamba niko sawa na tabasamu. Mtumishi alimaliza. Leneno aise nilinigusa kwenye maisha yangu kabisa nikasema kweli Mungu mkubwa. Kamsaidia mnyama na mimi kanisaidia. Tuko narudi nyumbani na sali ya kesho kutwa hivi tunaenda Tanzania. Sasa upande wa mamkwe alikuwa ambaye alikuwa mume wangu na muita hivyo kwa sababu kasha nipata raka tayari. Sio mume wangu tena. Baba mkwe akawa anamsubiri uwanja wa ndege alipowaona tu wao walizani kwamba wanapokelewa kumbe bwana baba mkwe kaja kumpa talaka yake mke wake pale pale uwanja wa ndege na aliyekuwa mume wangu alipewa barua mkononi akaipokea baba mkwe huyo kaondoka sasa wale kila mmoja akawa anafungua barua yake mamkwe anafungua anaona talaka kashika kichwa aliyekuwa mume wangu anafungua na kukutana neno kwamba ulitaka uwe tajiri namba moja sasa umekuwa ni fukara namba moja huyo ndo Mungu Mlie taka afe kazaliwa upya kabisa. <laughs> Aliyekuwa mume wangu kashika kichwa na yeye. Sasa wote mchezaji akawa anatoka kila mmoja kinamuliza kichwa mwenye barua leo muhusu. Sasa walie wakimaliza je wataenda wapi? Ngoja kwanza walie kwanza. Asa kilio kile kilifanya mfanyakazi wa uwanja wa ndege awaambie kwamba poleni jamani hapa sio mahali pake kuweza kulia. Nendeni tu mkalie kule nyumbani kwenu lakini poleni sana kwa msiba. Neno msiba lilimshtua sana aliyekuwa mume wangu akiangalia pale babake hajaja na rahma mtoto wetu. Yaani kasha sahau kabisa kwamba alikuwa anatakiwa uliwe na mama yake na yeye aliafiki hilo swala sasa anasikia maumivu akiwa anahisi kwamba rahima akaisi kwamba rahima rahima amekufa. Sasa mawazo yake alimpa kama mama yake alishammaliza mtoto wetu na ndio akaja moloko kuja kumnimaliza na mimi aliyekuwa mume wangu. 
hakujali pale yupo eneo gani. Alimkunja mama yake kwa nguvu kulikisha akampa ngumi moja. Akamwambia umemua mwanangu mama we, we na, na we na kuua na mimi nikanyongwe tu. Mamkwe anashangaa na sema kwamba mwanangu mimi nimemua mwanao saa ngapi? Eh na wote ndio merudi sasa hivi. Aliyekuwa amemunga akasema mimi sitani kabisa jua kukuwa wewe. Yaani hapa eh unakataa wakati ulipanga kabisa kwa mdomo wako kaniambia kama mtamua mwanangu. Akamweka ngumi ya koromeo jamani mamka akadondoka chini akapoteza fahamu. Polisi walimkamata leo kwa mume wangu wakamuingiza kwenye defenda na mamka akapeleka hospitali. Vijana wa mjini wana usemi wao wanasema kwamba wamegawana mijengo ya serikali yani aliyekuwa mume wangu yeye kaenda Rumandi na mamka kaenda hospitali. Na ndio kama msaada wao tu maana pauka walikuwa hawana kabisa wangeenda wapi sasa? Kukaa baba mkwe kasha afanye yake yani kauza nyumba zote. Sasa upande wa mkwe alinipigia simu akaniambia tukio zima akacheka sana akasema kwamba yani tatizo limeficha aibu yao. Wangelala stand ya wale wehu wale wakubwa kabisa. Mimi kimoni kani una fly sana nikasema ise watajua wenyeki mpango wao huko. Sasa siku ikafika mimi na boss tukaja Tanzania na Sali wote mpaka kwa mamangu mimi mzazi. Sali alipomwona mamangu akasema jamani Aziza. Huyu ndo mamako mwenyewe kabisa wala watu uwezi kuuliza ni mmefanana sana jamani shikamo mama. Sasa mamangu anaongea sana yani. Eh alivoitika ile shikamo hivi mara haba wifi wa mwanangu mara haba kabisa nimefly kwa mkiwa na Mwarabu jamani. Karibu sana wifi wa mwanangu. Asa mama anasema wifi anamaanisha kwamba jini dadake na bosi yani mama si ni mswahili bwana kwa kaunganisha tu mawazo yake hapo kwamba huyu atakuwa ni dadake wa huyu. Sasa Salia anaisi kwamba mama anamuita wifi yangu tu kwa sababu eti yalikuwa mume wangu na Salia kamchukia kabisa aliyekuwa mume wangu kauli ya mama inamuumiza ila anashitwa kabisa mwambie nini. Sasa mama alipomkiwa na bosi jamani alinitia aibu yani ucheshi wake umekuwa umekuwa comedy sasa. Kichekesho Hajaitikia nasema acha tu nikaoge nivae nguo mpya kabisa ndo nije kuitikia shikamo yako baba. <laughs> yaani mimi mwoni nilichukia kweli mama kama mshamba sana yaani. Ah. Yaani nikachukua ndo kaenda kabisa kisimani huko anaimba nyimbo za fulaha yaani eti anaimba nyimbo za msondo ngoma mala eti sikinde ile zile za ndoa ndoa tu yaani. Maana wakati anaenda kisimani kamkuta kijana mmoja hivi akawa anasikilizia nyimbo ya lava lava inaitwa ngalingali sasa akasimama mama anamuuliza yule kijana hii nyimbo kaimba nani yule kijana anasema kwamba ameimba kijana mmoja ameitwa lava lava mama akasema hebu irudishe nyuma hapo nisikilize tena hivi nimeipenda sana yani nzuri kabisa inafaa siku ya lusi ya mwanangu mimi inafaa kabisa hii yule kijana akamuuliza mama mama aziza kwani aziza kashaachwa na naolewa tena jamani mama akawa kama vile alikuwa anataka ulizwe tu ilo swali akasema Aziza siwa naolewa na nyie watu weusi. Eh? Hata msipouga nyie harmonishe kabisa. Mkiweka kwa kwenye mwanga wa taa umeme ukikatika tu hamuonani. Mpaka mpaka mkenuane mpaka mkenue meno. Mwanangu anaolewa na Mwarabu mweupe, ngozi ya nuru kabisa. Yaani yenye uzuri wake hivi wajuku zangu wanakuja sawa zuri. <laughs> Nichekemie. Sasa sasa hivi mwanangu eh atatembea huko akiwa amekaa jamani. Yule kijana akamwambia mama 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 maneno hayo ya kwanza kuponda watu weusi si mazuri eti maana ise unaona kama hayaumi kwa sababu hapo hmm? umejiponda hata wewe mwenyewe tu wewe mwenyewe hapo mweusi ila wewe ungemsikia mzungu akiwa anaponda watu weusi kama hivyo una ungelalamika sana mama hebu fly sipitilize ukawa sasa kama vile unajitukana dio mwenyewe sasa mama akaona kweli kabisa amekosea akamwambia kijana nisamee sasa ulemia unamfupa Hebu tufanye ameisha hayo. Hebu urudishe tu nyuma uimbo hapo wa Lava Lava. Janule akasema kwamba ise nilikuwa nasikiliza tu kupitia redio umeshaisha huo. Mama huyo akaendeza kisimani akachota maji tu kwa furaha sana. Akaja akaoga vizuri kabisa. Sababu si ananiuliza kwamba je mama akija hapa na mamkia tena au ndo ile tu ataitikia tu mama yako mchechi sana yani ese anakupa raha sana mgeni hata usiwe mnyonge yani. Mimi ni kani mechukia kitu cha mama eti kujichetua tu ila bosi yeye kaona kama vile hmm? katolewa tu nyonge fulani hivi. Yaani ka fly tu mama akafanya comedy na ile comedy bwana aliyo kama ifanya mama ikamfanya Saliha ajisikie raha moyoni sana yani hata saunino la kuitwa na mama kwamba yani alikuwa anaitwa wifi yangu mimi. Sasa mimi nikamwambia bosi akija mwamkie tu tena alafu mwamkie huko huko umekunja goti tuone ataitikiaje. Basi bosi akasema kabla hujasema na mimi nilikuwa na wazo hilo hilo 
Mama akawa amekuja amevaa kanga zake za zamani zilikuwa zimeandikwa choko choko mchokoze poeza binadamu wenzako hauto hauto muweza. Basi bosi akapiga magoti akasema shikamo mama. Jamani 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 mdomo wa mama sasa. Ukaanza. Hajaitikia salamu alianza maneno yake tu ambayo hata hajatumwa ongee ye mama yani huyu mama bwana. <laughs> Alisema hivi. Aziza, huyu ndo mwanaume anapaswa kabisa umwite mume sio yule. Mama kasha washa moto hapa. Jamani Sikutaka mama malizie maana iseni ishajua kabisa napoelekea eh nikamwongelesha kiluga tu pale pale nikamwambia nikamwambia mama hivi Nilikuwa namaanisha kwamba yani njaa inaniuma mama njaa inaniuma Mama akasema sio njaa na kuuma tu yani mpaka wageni wote hapa njaa zinawaoma sasa lazima tu ingie jikoni mwenyewe uwapikie chakula wageni wote Sasa hebu mtu tukakimbiza jogo huko Mwenye nikasema eh dali nisha kutoka kwenye njia wewe unataka kabisa ulopoke tu hapa mambo yako unaenda ise alitaka kabisa sema kwamba huyo sio sio kama yule ambaye ni mmeo wa mwanzo siangalibu picha <coughs> siangalibu picha yenyewe yote hapa eh angechoma mkanda huyo basi bosi alikuja kumkimbiza jogoo jamani bosi ananipenda eti akutaka kabisa mimi ni, nikimbize peke yangu kuku tu na salia naye alikuja akanisaidia basi yule kuku basi ana makusudi yani alikimbilia kwenye miguu ya Salia eti. Eh? Akamwingia toba faka ni leo kukimbia tu basi Salia akawa na cheka na sema si Aziza huyu kuku bwana kanichekesha jamani. Basi kijijini wakawa na shangaa tu alabu anakimbiza kuku, yani wamechanganyikiwa kweli mpaka raha. Tukamkamata jogoo na bosi akamchinja. Nikaenda kupika makusudi kabisa najifanya kwamba sijui chumvi iko wapi, yani ilibali tu mama asikae tu na wageni. Maana mamangu bwana <laughs> <laughs> Namjua mimi mwenye jamani anaongea sana huyu mama. Basi nilivisha chakula mama na mila za wamama wa zamani hivi yani wale wanawake wenye tabia kwamba wakipika kuku wanampa mume nyama zote alafu yeye anabaki na vichwa tu na miguu mpaka mume awe na huruma kabisa mwambie kwamba mke hebu njoo uchukue nyama na wewe. Sio wanawake wa sasa hivi bwana hatuna moyo wa sisi ai kizazi cha weka tuweke ukichukua paja nimechukua kidali. Hakuna cha kusubiri kupewa. Mwa mnasubiri jamani unatoa nyama zote na unabaki na miguu tu pale na kichwa. Afu nasubiri mme wako akupe. Sasa kikuta mme wako ndo kama nani ule pale kati pale. <laughs> Utakula miguu ya kuku na kichwa tu. Ala. Basi mama ananiambia kwamba nyama zote ni wape tu wageni alafu yeye na mimi tule miguu na kichwa. Nikamwambia mama, aise mimi naenda kula na wageni. Wewe chukua tu hiyo miguu yako na kichwa mimi naenda kula tu mchuzi tu pale. Mama akasema kwamba muongo mkubwa wewe. Umejawa na uchu tuona lote ule. Eh, na uwe na adabu kabisa kwenye kula hapo usinitia aibu mama yako sawa? Moyoni nilisema tu ye na mimi aise nani ambaye anamtia aibu mwenzie. Nikaenda nikala na wageni wangu bwana. Sasa upande wa kuwa mme wangu alikuwa anafikiri kwamba mtoto kama ameshafariki alikosa kabisa nizamu pale Rumande alikuwa tu anatukana ovyo ovyo. Alifikishwa mahakamani akafungwa jela miaka mitano. Na mama mkwe alipata ugonjwa wa akili yani Alipokuwa amedondoka pale alizimia kaamka na mbili kasolo yani eh akapata tatizo la afya ya akili. Akawa ni mwendo wazimu kabisa akaenda kukaa milembe. Sasa mimi sikutaka kumficha bosi ukweli wa maisha yangu. Nilimwita Salha tulikaa pale kwenye muembe chini pale. Nilimwambia bosi ukweli wote kwamba mimi nilikuwa namwita kadri tulikuaje. Ukweli wangu ulimuuliza sana Salha. Anaona kama mimi mwenye moyo wa ajabu sana yani ese. Naitika jina la wifi huku nikiwa mke mwenzie akaniambia ise naomba unisamee sana Aziza sikujua kabisa akatoka mzee mmoja kumbe alikuwa anatusikiliza akasema ise jamani story ya, ya maisha ya binti naweza nikaita hivi kwamba amepata mume bora kabisa akiwa kwenye ndoa inasikitisha ila ukweli ndio kwamba kapata mume bora akiwa kwenye ndoa bosi akaniambia Aziza nakupenda sana wewe ni mkweli alafu ni mwanamke ambaye alibeba moyo wa uvumilivu sana Hakuna mwanamke ambaye angeweza kukubali kabisa kuitika jina wifi wakati ni mke. Jambo naomba tu ucheke ishara ya kwamba umemaliza kabisa moyo wako na umwite Saliha wifi tena mara ya pili kwa ishara ya kwamba ni dada yangu mimi na si mke mwenzio tena. Nikacheka na kumwita mke wangu wifi. Yaani moyoni nasema kwamba nisamehe kabisa na mpenda bosi. Yule mzee akasema sasa Naomba ni wape somo moja tu la maisha ambalo wengi wanashindwa kabisa kulijua. Naomba tu mtege masikio tu msikie kwa makini sawa eh. 
Kwa hiyo tutaitaga masikio kumsikiliza yule mzee anataka kutupa somo gani. Mzee akaanza sasa hivi. Watu wengi huanza ujenzi bila kuwatafuta wataalamu. Wanaamini kwamba pesa walizonazo zitatosha kabisa kuweza kumaliza ujenzi. Na ndio sababu ukipita mtaani utakuta nyumba nyingi sana zilikuwa zimeanza kujengwa, zimeshia tu kwenye msingi, nyingine zimeishia njiani. Zimbaki magofu tu. Nyingine zimeisha lakini hazina kiwango cha ubora stahiki. Kukaa chini na kujua gharama za kile ambacho tunatoka kukifanya mapema kabisa ni hekima ya kimungu hiyo. Kufanya kosa la kujifanya unajua gharama wakati ujui. Ni lazima utaishia njiani tu. Na neno linasema watu wakikuona wataanza kukudhihaki. Wanakudhihaki kwa sababu ulianza kwa mikwala, furaha na matangazo mengi lakini umeishia njiani. Kuna watu wanaingia kwenye ndoa bila kukaa chini na kujua gharama za kuitwa mume au mke. Wakisha ingia wanakutana na gharama kubwa ambazo walikuwa hawajajiandaa nazo wanaishia njiani. Kuitwa mume au baba kuna gharama kubwa sana. Si kitu cha kukimbilia bila kufanya maandalizi ya kujua gharama utaishia njiani. Mimi na kushauli muwe makini sana kwenye ujenzi wenu. Mumtangulize Mungu kwenye ndoa yenu. Yangu ni hayo. Bosi fly sana kaona kweli se. Wengi kwenye ndoa wanaishia njiani akaniambia kwamba Aziza sitokuacha. Kweli bosi alinioa. Mabadiliko ya kweli kwa mama tulimfanyia yani tukamjengea nyumba nzuri kabisa nikamchukua mwanangu rahma tukaondoka zetu komoro na, na baba mkwe alijenga nyumba yake na nilimpa pesa kidogo basi mimi na Sally ni mtu na wifi yake lakini si ule tena ni wifi yangu tu kwa sababu bosi anamuita kaka walonye tamaa yani mama mkwe na aliyekuwa mme wangu imekura kwao mimi na rahma walitupangia tufe tunaishi kwa raha zetu wao wanaishi kwa shida zao Mpaka kufikia hapo sina la ziada na tumai umejifunza mambo mengi sana kupitia simu hizi. Mimi pia nimejifunza kama mjajifunza shauli yako. Mimi nimejifunza lakini pia nimeburudika. Asante kwa Jogo Poli mtaalamu wa simu hizi za mafunzo mbalimbali ya maisha, dini, kote kote, Uislam, Ukristo, biashara, ndoa, mambo mengi kweli kweli. Hakisha kama subscribe simu hizi fupi basi simulizi mix kwa sababu uko simu hizi hazitaisha hizi. Tukutana tena kwenye simulizi nyingine fupi. Ni hapa hapa ndani simulizi fupi by simulizi mix. Cha kufanya subscribe kwa mwana familia. Endelea kubudika na simulizi nzuri kutokea hapa. Shout out kwa mzee mzima John Joseph Pomba Magufuli na natumai umemsikia hapo. Nimemiss sana huyu mzee. Natumai umemiss pia. Na watu wengi pia wamemiss. Napiga saluti kwa kote aliko. Endelea kupumzika kwa amani yule mzee. Namkubali mbaya mbovu. Sina mengi ya kuongea. Sije ni karibu lakini ukweli ndio wanamkubali sana yule mzee. Hapo mziki kwa amani. Comment hapo chini kwamba mzee mzima John Joseph Pombe magufuri. Hapo mziki kwa amani. RIP Mr. Joseph. The soldier, the soldier man. Heshima kwako. Pote ulipo. God knows.